മനുഷ്യരാശി അള്ളാഹു ആദരിച്ച ഒരു സമൂഹമാണ് അതിൽ ആദരിച്ച ഏറ്റവും വലിയ ആദരവ് അള്ളാഹു മനുഷ്യന് നൽകിയ വിശുദ്ധമായ ആത്മാവും സതീതായ ബുദ്ധിയുമാണ് മനുഷ്യനെ അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്താല ആദരിച്ചു എന്നത് ഞാൻ ഒന്നുകൂടി ആവർത്തിച്ച് പറയുകയാണ് മനുഷ്യൻ അള്ളാഹു ആദരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സൃഷ്ടിയാണ് ഒരു സൃഷ്ടിയാണ് എന്നത് ഒരു ഒഴുക്കിൽ പറഞ്ഞു പോയതാണ് ഒരു എന്ന വാക്ക് പോലും എഡിറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഇത്ര ആദരിച്ച വേറൊരു സൃഷ്ടി ഉണ്ടാവൂല അതാണ് മനുഷ്യൻ എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഒഫീന മുഹമ്മദും ലോകം മുഴുവനും ആ മനുഷ്യന് വേണ്ടി പഠിച്ചതാണ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഹൽക്ക എന്ന സാധനത്തെ അള്ളാഹു താരെ സൃഷ്ടിച്ചത് മുഹമ്മദ് എന്ന ആൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം യാതൊരു സംശയവും വേണ്ട അത് എല്ലാ നിലയിലും അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ സത്യമായ ഒരു സംഗതിയാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരാൾ നമ്മുടെ വർഗത്തിലാണ് എന്നതാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ അഭിമാനം അത് വലിയൊരു അഭിമാനം തന്നെയാണ് എന്തുകൊണ്ട് അതുപോലെ ഒരാളില്ല ഒരു ജിബിരിയിലില്ല ഒരു മീക്കായിലില്ല ഒന്നുമില്ല അലഹി വസ്ലാത്തു വസ്ലാം അവരൊക്കെ വലിയവരല്ലേ ആ വലിയവരാണ് പക്ഷേ ഇങ്ങനെ വലിയ ആളല്ല അപ്പോ ഈ ഇത്രയേറെ അള്ളാഹു സുബാനഹുത്താല ആദരിച്ച ഈ മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന് എന്താണ് അള്ളാഹു ഒന്നാമതായി നൽകിയത് നൽകിയത് രണ്ട് കാര്യമാണ് ഒന്ന് വിശുദ്ധമായ ഒരു ആത്മാവ് ചിന്തിക്ക രണ്ട് രണ്ടോ രണ്ട് വളരെ നേരായ ഒരു ബുദ്ധിയും അത് നേരാക്കേണ്ട നേരാണ് പിന്നെ വളക്കാതിരുന്നാൽ മതി വളഞ്ഞാൽ വളഞ്ഞു പോകും നേരാക്കേണ്ട നേരാണ് ബുദ്ധി പിന്നെ വളച്ചാൽ വളഞ്ഞങ്ങനെ വളഞ്ഞു അങ്ങനെ ഒരു ബുദ്ധിയും ശുദ്ധമായ ഒരു ആത്മാവും ഇതാണ് മനുഷ്യൻ മറ്റതൊക്കെ കണക്കാണ് ഉദാഹരണം ഇതിപ്പോ മണ്ണാണ് മണ്ണ് ഇത് തന്നെയാണ് ഇതിൽ നിന്നുണ്ടായതാണ് ജീവികളും പോത്ത് ആട് എരുമ ആന ഇതൊക്കെ ഇതിൽ നിന്നുണ്ടായതാണ് ഇതും അതിൽ നിന്നുണ്ട് അപ്പൊ അവയുടെ ഈ ജൈവ വർഗത്തിൻ്റെ ഈ ജീവികളിലെല്ലാം ശരീരത്തിൻ്റെ ഗുണമാണ് ഇതിൻ്റെയും ഗുണം അതിൻ്റെ പുറമെ അതാണ് നമ്മൾ കഴിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിട്ടും നിങ്ങൾ ഇന്ന ഒരു ഭക്ഷണം കഴിപ്പിച്ചു അതും അതൊക്കെ തന്നെയാണ് എന്ത് ഈ പോത്തും ആടും എരുമയും ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് അതെന്താ അതൊക്കെ മണ്ണെന്നുണ്ടായതാണ് ഇതും മണ്ണാണ് അപ്പം അതിൻ്റെ ഗുണ ഇതിനുള്ളൂ ഇതിൻ്റെ ഗുണ അതിനുള്ളൂ ചിന്തി പിന്നെന്താ അതിൻ്റെ പിന്നെന്താ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇതല്ല പകുതി നാവും പകുതി ഹൃദയവും പിന്നെ ബാക്കിയൊക്കെ ചോരയും ഇറച്ചിയും രൂപവും ഒക്കെയാണ് അതിനത്ര വലിയ സംഗതിയൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ മനുഷ്യന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്താണ് മനുഷ്യന്റെ പ്രത്യേകത മനുഷ്യന് ശുദ്ധമായ ഒരു ആത്മാവ് ലഭിച്ചു എന്നതാണ് അതെന്താണ് എന്ന കാര്യത്തിൽ ഇന്നും ഒരു കൃത്യമായ തീർപ്പില്ല ആത്മാവ് എന്താണ് അതിനൊരു കൃത്യമായ തീർപ്പില്ല അത് മ അത് മണ്ണേതായാലും അല്ല തീയാണോ അറിയൂല എന്താണത് അറിയൂല ആത്മാവ് എന്താണ് അറിയൂല മണ്ണാണോ മണ്ണല്ല തീയാണോ തീയല്ല പിന്നെന്താണ് ആത്മാവ് എന്താണെന്ന് അങ്ങയോട് ആളുകൾ വന്ന് ചോദിക്കും അവരോട് പറയുക അത് അള്ളാഹുവിന്റെ അതല്ലാഹുവിന്റെ ആജ്ഞാലോകത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് അത് 
അത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ആജ്ഞാലോകത്തിൽപ്പെട്ടതാണ് അമ്ര ആജ്ഞ ചിന്തിക്ക് ചിന്തിക്ക് ആത്മാവ് എന്താണ് മിട്ടിഹേ ആഗ്രഹേ തേലിഹേ എ പത്തറേ ക്യാഹേ മരുമേ അറിയൂല എന്താണ് സാധനം മണ്ണോ കല്ലോ തീയോ മരോ പിന്നെന്താണത് എന്താണത് അതൊന്നുമല്ല പിന്നെന്താ പിന്നെന്താണത് കുട്ടികൾ മുന്നിലിരിക്കരുത് അവർ ഓടിക്കളിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും അവർ സ്വർഗത്തിലാണെങ്കിൽ പോലും ഓടിക്കളിക്കുന്നതാണ് യഥോഫ് ആളിയും വിൽദാനും മുഹല്ലതും സ്വർഗത്തിൽ പോലും ഓടിക്കളിക്കുന്നവർ ഇവിടെ ഓടിക്കളിക്കാതിരിക്കും അപ്പം അതുകൊണ്ട് ബാക്കിലിരിക്കട്ടെ വലിയ വലിയ മനുഷ്യന്മാർ മുന്നിലിരിക്കും കുട്ടികളെ ഒരു സൈഡിലിരുന്ന് കൊടുക്കും അവർക്ക് അവർ ഓടിച്ചു വിടേണ്ട അവർക്കൊരു സൗകര്യം ചെയ്തു കൊടുക്കും ബാക്കിൽ മുന്നിലുള്ള ആളുകൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എണീറ്റ് നടക്കുകയും ചെയ്യരുത് മുന്നിലുള്ള ആളുകൾ പറയുന്നത് നല്ലതുപോലെ ക്ഷണിക്കണം അല്ലെ ചിന്തിക്ക് എന്താണ് ഈ പറയുന്നത് ചിന്തിക്ക് ആ ആത്മാവ് മനുഷ്യൻ നൽകിയ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ഒരു ഞമ്മത്ത് ആത്മാവാണ് അതിൻ്റെ സാധനം അറിയൂല അതല്ലാവിൻ്റെ ആജ്ഞയാണ് ആജ്ഞ സാധാരണ സൃഷ്ടിയല്ല വേറൊരായിട്ട് സൃഷ്ടിയും അവൻ്റേത് ആജ്ഞയും അവൻ്റേത് സൃഷ്ടിയും അവൻ്റേത് ആജ്ഞയും അവൻ്റേത് അപ്പോൾ പിന്നെ സാധാരണ സൃഷ്ടിയിൽ ആജ്ഞപ്പെടൂല എന്തുകൊണ്ട് ആജ്ഞപ്പെട്ടാൽ പിന്നെ സൃഷ്ടിയിൽ നിന്ന് വേറിട്ട് എന്തിനാ ആജ്ഞയെ പറഞ്ഞു സൃഷ്ടിയും അവൻ്റേത് ആജ്ഞയും അവൻ്റേത് ചിന്തിക്ക് ഇത് സൃഷ്ടിയാണോ സൃഷ്ടിയാണോന്ന് വെച്ച് പറഞ്ഞു ആജ്ഞ ചിന്തിക്ക് അതിന്റെ പിതാവ് മുഹമ്മദ് ആണ് ആദമല്ല ഒരു നിലക്ക് ആദമിൻ്റെയും പിതാവാണ് മുഹമ്മദ് അങ്ങനെയാണ് ഈ മിട്ടിയിൽ നിന്നുണ്ടാക്കിയ സൃഷ്ടിയുടെ പിതാവാണ് ആദമ എന്നാൽ അറുവാഹിന്റെ പിതാവ് മുഹമ്മദ് ആണ് അബുൽ അറുവാഹ് മുഹമ്മദ് ആണ് ആദമിന്റെ ബാപ്പ മുഹമ്മദ് അതൊക്കെ വളരെ വലിയ സത്യമാണ് ചിന്തിക്കണം ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നാളെ ഒരു വലിയ ഇനി പുതിയൊരു വിവാദം ഉണ്ടാവും എന്നൊക്കെ ചിലർക്ക് പേടിയുണ്ടാകാം വിവാദങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവട്ടെ എന്തുകൊണ്ട് ഈ താടിയും നരിച്ചിട്ട് ഇനിയൊക്കെ ഈ വിജ്ഞാനം മറച്ചു വെക്കുന്നത് എന്തിന് മരിച്ചിട്ട് മാഷറി പോയിട്ട് പറയാൻ കഴിയില്ലല്ലോ എന്ന് ഇവിടെ തന്നെ പറയട്ടെ എന്തി എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ഉടനെ വിവാദം ഉണ്ടാക്കുന്നവർക്കുന്നത് കിട്ടും അപ്പം ഇപ്പോൾ ഞാൻ വിവാദം കുറച്ച് ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരാളാണ് വിവാദം ഇല്ലാതെയാകട്ടെ എന്നല്ല എൻ്റെ ചിന്ത വിവാദം ഉണ്ടാകട്ടെ എന്നാണ് എന്തുകൊണ്ട് എൻ്റെ കയ്യിൽ അതിന് കൃത്യമായ മറുപടിയുണ്ട് മനുഷ്യൻ അറിയേണ്ടതുണ്ട് മനുഷ്യന് അറിവ് വളരെ കുറവാണ് പണ്ടേ കുറവാണ് ഇന്ന് പാടേ കുറവാണ് അള്ളാഹുമ്മളക്കാക്കട്ടെ അപ്പൊ നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം ഈ റൂഹിന് ഈ റൂഹിന് ഭക്ഷണം വേണം അതെന്താ ഭക്ഷണം അതിന് സാധാരണ മിട്ടിയിൽ നിന്നുള്ളത് നടക്കൂല അത് നടക്കൂല മണ്ണല്ലല്ലോ മണ്ണല്ലാത്തത് എങ്ങനെ മണ്ണല്ലാത്തത് എങ്ങനെ മണ്ണ് കഴിക്കും ആത്മാവ് എങ്ങനെ മണ്ണ് കഴിക്കും ആത്മാവ് എങ്ങനെ മണ്ണ് കഴിക്കാം ഇത് മണ്ണല്ലേ ഇതൊക്കെ മണ്ണല്ലേ ഇതെല്ലാം മണ്ണല്ലേ 
ഇത് താഴെട്ടു എന്ന് സങ്കല്പിക്ക് ചില്ലറ ദിവസം കൊണ്ട് അത് മണ്ണായി പോകും ഇത് കുറച്ച് ദിവസം മണ്ണിലിട്ടാൽ പിന്നെ അത് മണ്ണായി പോകും ഒക്കെ മണ്ണാവും എല്ലാം മണ്ണാവും ഇതൊക്കെ മണ്ണാവും എല്ലാം മണ്ണാവും അള്ളാഹു നമ്മളെ കാക്കട്ടെ ചിന്തിക്ക والله انبتكم انبتكم من الارض نباتا شريرته الله سسيماي ملبيچران شريرن ഒരു സസ്യമാണ് ശരീരം ഒരു സസ്യമാണ് അതിന്റെ വിത്ത് ബാപ്പാടെ മുതുകിൽ പോയി എത്തു എന്നിട്ട് പിന്നെ അതിന്റെ ഫീൽഡിൽ കൊണ്ടുപോയി അതിനെ എറിയും പഴയ കാലത്തെ വിത്ത് എറിയുന്നവരെ പോലെ തന്നെയാണ് ഖുലിഖ മിമ ഇൻതഫിഖൻ തെറിച്ച് പുറപ്പെട്ട വെള്ളത്തുള്ളി എന്നാ പറഞ്ഞു ബാപ്പ കൊണ്ടുപോയി ബാപ്പാന്റെ അവയവത്തിൽ നിന്ന് അതിനെ തെറിച്ചെറിയും ഉമ്മയുടെ ഫീൽഡിൽ അവിടെ നിന്ന് അത് മുളക്കും ഇതൊക്കെ ഇതൊക്കെ മണ്ണാണ് ഇതൊരു ചെടിയാണ് ഇത് ചെടിയാണ് മരം അങ്ങനെ മുളച്ചു പോകും പിന്നെ അത് വീഴും വീഴുമ്പോൾ മണ്ണിലേക്കും പിന്നെ അള്ളാവിന് വീണ്ടും അതിനെ ഉണ്ടാക്കി കൂടെ ഉണ്ടാക്കാം പക്ഷെ അത് മണ്ണാണ് അടിസ്ഥാനപരമായി മണ്ണാണ് ചിന്തിക്ക അതിങ്ങനെ ചെടി ഇങ്ങനെ മുളച്ച് ഉമ്മാടെ ഫീൽഡിൽ ഉമ്മാടെ ഗർഭപാത്രമാകുന്ന ഫീൽഡിൽ അതൊരു സെല്ലായി പിന്നെ അതിനിങ്ങനെ വ്യത്യാസം 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 വന്നു നേരത്തെ ഇവിടെ മമ്മൂട്ടി വൈസി സ്വാഗതത്തിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ അഹോ അങ്ങനെ സെല്ലായി പിന്നെ സൈഗോട്ടാവും പിന്നെ ഇങ്ങനെ മുളച്ചു അപ്പോൾ വലിയ രാജാവ് അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി വരും ആരാ രാജാവ് ആത്മാവ് നാലാമത്തെ മാസം ആത്മാവ് ഇങ്ങനെ താഴ്ത്തിക്കണം വരും എന്നിട്ട് ആത്മാവിനെ അള്ളാഹ് ഇതിലേക്ക് കൂടെ കയറ്റും അപ്പോൾ പിന്നെ അയാൾ ഒറിജിനൽ സാധനമായി അതുവരെ സിർഫ് മിട്ടിയാണ് സിർഫ് മണ്ണാണ് അള്ളാഹു നമുക്ക് ബോധം തരട്ടെ ചിന്തിക്കണം 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 ആത്മാവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്താന്ന് വെച്ചെങ്കിൽ ആത്മാവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്താണെന്നാൽ ആത്മാവിന് ആ തൽക്കാല ഒരു ദിവസമൊക്കെ ഉള്ള വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ചാർജ് മൊബൈലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഉണ്ടാകും എന്നതുപോലെയാണ് ആത്മാവ് കുറച്ചൊക്കെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ടാവും ആത്മാവ് വരുമ്പോൾ തന്നെ കുറച്ചൊക്കെ അതിന് ഇവിടെ നിന്നൊന്നും കിട്ടൂല ഇവിടെ നിന്ന് തിന്നാൻ അതിന് പറ്റൂല അവിടെ നിന്ന് മണ്ണ് കഴിക്കൂല ഇറച്ചി കഴിക്കൂല പൂള കഴിക്കൂല ആത്മാവിലൊന്നും കഴിക്കൂല അപ്പൊ തൽക്കാലം അതിന് ചെറിയ ചില കാര്യങ്ങൾ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഉണ്ട് ഒരാത്മാവിനെയും ആ ആത്മാവിനെ ശരിപ്പെടുത്തിയ ശക്തിയെയും തന്നെയാണ് സത്യം ആത്മാവിൽ അവൻ വീഴ്ക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ആത്മാവ് കേടാവുകയെന്നും എങ്ങനെയാണ് ആത്മാവ് നന്നാവുകയെന്നും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആത്മാവിന്റെ ഉള്ളിൽ വിഴുക്കിയിട്ടുണ്ട് ആത്മാവിന്റെ ഭക്ഷണം ആത്മാവിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ബേസ്മെന്റ് ഭക്ഷണം ഒരു ബേസിക് ഭക്ഷണം വിഴുക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്റെ ഉള്ളിൽ കൂടുതൽ വിവരമൊന്നുമില്ല ഇന്നത്തെ കാണുന്ന എല്ലാം കൂടെ വല്ലാഹുമ്പോൾ കൂടുതലൊന്നും അറിയൂല പക്ഷെ അറിവിനെ സ്വീകരിക്കാനുള്ള ഒരു ബേസ്മെന്റ് അറിവ് അങ്ങനെയാണ് ഒരു അറിവിനെ സ്വീകരിക്കാനുള്ള ഒരു ബേസ്മെന്റ് ഭാഷ ഇതിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കറണ്ടിനെ കയറ്റി വിട്ടാൽ എന്താ കാര്യമുള്ളത് പത്ത് ദിവസം അവിടെ കിടന്നാലും ഇത് കറണ്ട് ഇതിൽ കറണ്ട് കയറില്ലല്ലോ നേരെ മറിച്ച് ബാറ്ററിയുടെ അവിടെ ഉള്ളിലേക്ക് കറണ്ട് കയറ്റി വിട്ടാൽ കറണ്ടിനെ സ്വീകരിക്കാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം എന്തിലുണ്ട് മനസ്സിലാവുന്നില്ലേ പറഞ്ഞത് ബാറ്ററിയിലുള്ളത് പോലെ ഭക്ഷണം സ്വീകരിക്കാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം അള്ളാഹു താല ആത്മാവിൽ വീഴുക ലഹ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് ലഹ്മ ലഹ്മ വിഴുങ്ങി അൽഹമ വിഴുക്കി വിഴുക്ക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വിഴുക്ക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതന്നെ ഇതന്നെ ഇതന്നെ
അടിച്ചങ്ങോട്ട് കയറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മേലെ തന്നെ കയറ്റി വന്നു ബേസിക് ഭക്ഷണം എന്തുകൊണ്ട് അതിന് ഇവിടുത്തെ ഭക്ഷണം പറ്റൂല ഒക്കെ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അത്യാവശ്യ ഭക്ഷണം അത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഭക്ഷണം കിട്ടും ഇവിടുത്തെ ഭക്ഷണം സ്വീകരിക്കില്ല ആര് പറ പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ ഭക്ഷണം ഇല്ലാത്ത ഒരു സൃഷ്ടിക്കും ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ല ഒന്നിനും കഴിയില്ല എന്തിനും ഭക്ഷണം വേണം എന്തിനും മലക്കുകൾക്കും വേണം അതെന്താ ഭക്ഷണം അതുകൊണ്ട് അവരെ ശരീരം അങ്ങനെ ജീവിച്ചു ഒരവസ്ഥ കഴിഞ്ഞാൽ മനുഷ്യ വലിയ വലിയ മഹാന്മാർ അവരും സുഭാനുള്ള കൊണ്ട് ജീവിക്കും അങ്ങനെയാണ് ശരീരം ജീവിക്കും ശരീരം തന്നെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇതൊന്നും സ്വീകരിക്കില്ല ഇതൊന്നും വേണ്ടി വരില്ല ഊണും മുറക്കം ഒരാണ്ടുകാലം പൊറുത്ത് നടന്നോവർ ഊണുമില്ല ഉറക്കൂ ഊണില്ല ഒരു കൊല്ല ഉണ്ട് തന്നെ ഇല്ല ഭക്ഷണം ഇല്ല വെള്ളവും ഇല്ല ആർക്ക് അഷേഖ് മൊഹീദ്ദീൻ അബ്ദുൽ ഖാദർ ജിലാനി ഒന്നും ഇല്ല അതിന് ആവശ്യമില്ല ഇവിടെ തൃപ്പന ചെയ്തുണ്ടായിരുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ മുഹമ്മദ് മുസ്ലിയാർ അദ്ദേഹം ഒന്നും കഴിക്കൂല അസറിൻ്റെ ശേഷം ആ പള്ളിയുടെ അടച്ചിട്ട പള്ളിയുടെ മുകൾ ഇപ്പം തുറന്നിട്ടുണ്ട് കൃത്യമായൊക്കെ അമൽ നടക്കുന്നുണ്ട് അന്ന് അതിൻ്റെ ഒക്കെ പിന്നിൽ പല രഹസ്യങ്ങളും അന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്നും ഉണ്ട് ആ പള്ളിയുടെ സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ വന്ന് നിൽക്കും അപ്പോൾ ഒരാൾ ഓടിപ്പോയി ഒരു ചായ കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കും ആ ചായ ചില പകുതി കുടിക്കും പകുതി ചിലപ്പോൾ അയാൾ കൊടുക്കും ചിലപ്പോൾ ആ ഫുള്ള് കഴിക്കും ചിലപ്പോൾ ഒരു പുട്ട് കഴിക്കും ചിലപ്പോൾ കഴിക്കൂല പിന്നെ തിരിച്ചു പിന്നെ അന്ന് ഭക്ഷണം ഇല്ല പിന്നെ ഒന്നും കഴിക്കൂല പിന്നെ പിറ്റേന്ന് കഴിക്കും അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾക്കറിയില്ല തൃപ്പഞ്ച് മുഹമ്മദ് മുസ്ലിം പറ കേട്ടിട്ടില്ലേ അള്ളാഹു ചിന്തിക്കുക മരിച്ചുപോയി അള്ളാഹു ഫുറച്ച് നൽകട്ടെ ഉമ്മിനെ ചിന്തിക്കണം അപ്പൊ ഈ ഇതൊന്നും ആത്മാവ് കഴിക്കൂല ഈ ഭക്ഷണം ഒന്നും ആത്മാവ് കഴിക്കൂല ആത്മാവിന് എന്ത് വേണം ചെറിയൊരു സംഗതി കൊണ്ട് വന്നു ഇനി അതിന് ഭക്ഷണം കിട്ടണം എന്തായി ഭക്ഷണം ഭക്ഷണം അള്ളാഹു ആത്മാവിന് നിശ്ചയിച്ച ഭക്ഷണമാണ് വിജ്ഞാനം അതാണ് വിജ്ഞാനം ശരീരത്തിന്റെ വിജ്ഞ ശരീരത്തിന്റെ ഭക്ഷണം ആണിത് മണ്ണിൽ നിന്നുണ്ടായതാണ് ശരീരം ശരീരത്തിന്റെ ഭക്ഷണം ആണ് നെല്ല് ഗോതമ്പ് ആത്മാവിന്റെ ഭക്ഷണം ആണ് വിജ്ഞാനം എല്ലാ ജ്ഞാനവും അള്ളാഹു നൽകി മഹാനായ സൈദിനാദം ആത്മാവിന്റെ ഭക്ഷണം കൊടുത്തു ആദമിന് അലിസലാം പിന്നെ സ്വർഗത്തിലാക്കി ആദമിന് അലിസലാം പിന്നെ ആദമിനോട് പറഞ്ഞു പിന്നെ നിങ്ങൾ തിന്നോടി എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ നിങ്ങൾ തിന്നോടി ശരീരത്തിന്റെ ഭക്ഷണത്തിൽ പിന്നെ കൊടുത്തതാണ് ആദമിന് അലിസലാം ആത്മാവിന്റെ ഭക്ഷണം അള്ളാഹു ആദ്യം ആദമിന് കൊടുത്തു അലിസലാം അന്ന് ശരീരത്തിന്റെ ഭക്ഷണം ഇല്ല മനസ്സിലാവുണ്ട് പറഞ്ഞത് എന്നിട്ട് മലക്കളോട് പറഞ്ഞു ഒന്ന് വളഞ്ഞു കുത്തി നിൽക്ക് ഒന്ന് സുജോട് ചെയ്യ് ആത്മാവിന്റെ ഭക്ഷണം നിറഞ്ഞ ആളാണ് ആദം ഉറക്കെ പറഞ്ഞ ആദം അന്ന് ശരീരത്തിന്റെ ഭക്ഷണം ഇല്ല ആത്മാവിന്റെ ഭക്ഷണം മാത്രമേ ഉള്ളൂ സീതന ആദം എന്നിട്ട് സുജൂത് ചെയ്യുന്ന അപ്പൊ എല്ലാരും സുജൂത് ചെയ്തു ആത്മാവിൽ ഭക്ഷണം നിറഞ്ഞ ഒരാൾക്ക് സുജൂത് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ട് ഈ ബിലിസിനെ പുറത്താക്കി ലേനത്തുള്ളേ ആത്മാവിന്റെ ഭക്ഷണം ഏതാ പറയ മനുഷ്യന്മാരെ തരട്ടെ വളരെ ചിന്തിക്കണം അഴിമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രഹസ്യജ്ഞാനങ്ങൾ അല്ലാതെ ഇൽമ ഇൽമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പല ഉദാഹരണം പറയാം ഒന്നും വേണ്ടട്ടാ ഒന്നും വേണ്ട ഇതൊരു ഫ്ലാസ്ക്കാണ് അല്ലേ പറയും മനുഷ്യന്മാരെ ഫ്ലാസ്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു വിവരം ഉണ്ടല്ലോ അതിന് ആത്മാവിനെ നിറക്കുന്ന വിവരം എന്ന് പറയില്ല അതാ പ്രശ്നം നിങ്ങൾ എൻ്റെ കൂടെ ഇല്ല മനസ്സിലായില്ല ഇത് ഇത് ഫ്ലാസ്ക്കാണ് ഫ്ലാസ്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു അറിവുണ്ടല്ലോ ആ അറിവിന് 
യഥാർത്ഥ അറിവ് എന്ന് പറയില്ല എന്തുകൊണ്ട് ഫ്ലാസ്ക് ശരീരത്തെ നടക്കൂ ആത്മാവിനെ നടക്കൂല നിങ്ങൾ എൻ്റെ കൂടെ ഇല്ലല്ലോ പഠിച്ചവനെ മനസ്സിലായില്ലേ പറഞ്ഞത് ചിന്തിക്ക് 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 ഇപ്പം മൈക്ക് സെറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു വിവരം ഉണ്ടല്ലോ അതിന് അള്ളാഹു സുബാന തല ഖുർആാനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മുസ്തലഹായ സാങ്കേതിക അർത്ഥത്തിലുള്ള അലിമ എന്ന് പറയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ മൈക്ക് ഉണ്ടാക്കിയ എൻജിനീയർക്ക് അലിമ എന്നും പറയില്ല എന്തുകൊണ്ട് മൈക്ക് ആത്മാവിന് ശരീരത്തിന് ഉപകരിക്കുള്ളൂ ആത്മാവിന് ഉപകരിക്കുള്ളൂ ഈ മേട്ടി ഈ കാർപ്പറ്റ് നിങ്ങളിൻ്റെ കൂടെ ഇല്ലേ പിന്നെ എന്തെങ്കിലും മിണ്ടാറിയിരിക്കും പറ പറ നിങ്ങൾക്ക് എന്തിനാ ഞാനിങ്ങനെ പറയുന്നറിയോ നിങ്ങൾക്കിത് കയറണം തലയൊക്കെ കയറണം ഇതിപ്പോ കാർപ്പറ്റാണ് കാർപ്പറ്റ് കൊണ്ട് ഉപയോഗം കാർപ്പറ്റിന് വാകാരണം ഇവിടെ നല്ല ഉരുളങ്കല്ലാണ് ഇട്ടിരുന്നെങ്കിലോ ആത്മാവിന് എന്ത് കേട് ശരീരത്തിനെ കേടുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ കാർപ്പറ്റ് ഉപകാരം ചെയ്ത് ആർക്ക കാലിന് കാലെന്നാൽ ശരീരം കാർപ്പറ്റ് ഉണ്ടായാൽ ആത്മാവിനുണ്ട് കാർപ്പറ്റ് ഉണ്ടായിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആത്മാവിനുണ്ട് അപ്പോൾ കാർപ്പറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന പൺ ഒരു ഒരു എഞ്ചിനീയർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അയാൾ ആലിം എന്ന് പറയൂല ഡോക്ടർ അങ്ങനെ എട്ടും പത്തും കൊല്ലം പഠിക്കും പിന്നെ എം ഡിക്ക് പഠിക്കും പക്ഷെ ഡോക്ടർ ആലിം എന്ന് പറയൂല എന്തുകൊണ്ട് ആത്മാവിനെ ചികിത്സിക്കാൻ അയാൾക്ക് കഴിയൂല ഡോക്ടർ ഒരു ആവശ്യം അത്യാവശ്യമുള്ള ഒരാളൊന്നും അല്ല ഉണ്ടായാൽ നല്ലത് ഉണ്ടായില്ലെങ്കിൽ നല്ലത് കഴിയുന്ന വരെ ഇരിക്കണേട്ടോ പോകരുത് ഇറക്കണേ പോകരുത് നിങ്ങൾക്ക് പറ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയത് പറയാനല്ലല്ലോ ഞാൻ വന്നത് എനിക്ക് തോന്നിയെന്ന് പറയാനല്ലേ പറയും മനസ്സിന് ഉണ്ടോ പറഞ്ഞത് ഡോക്ടർ നിർബന്ധമുള്ള ആളൊന്നുമല്ല ഉണ്ടായാൽ നല്ലത് ഡോക്ടർ എന്തിനാ ചികിത്സിക്കാൻ ചികിത്സിക്കുന്ന എന്തിനാ ശരീരത്തിന് ശരീരത്തിന് രോഗം മാറിയാൽ എന്തുണ്ടാവും ശരീരത്തിന് ശരീരത്തിന് രോഗം മാറിയാൽ ഡേറ്റിന് മരിക്കും ശരീരത്തിന് രോഗം മാറിയില്ലെങ്കിലും ഡേറ്റിന് മരിക്കും ശരീരത്തിന് രോഗം ഉണ്ടായി മരിച്ചാലും സ്വർഗം കിട്ടും ശരീരത്തിന് രോഗം ഇല്ലാതെ മരിച്ചാലും സ്വർഗം കിട്ടും സ്വർഗത്തിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ചെയ്തു തരാൻ ഡോക്ടർക്ക് കഴിയുകയില്ല അതുകൊണ്ട് ഡോക്ടർ ആലിമെന്ന് പറയുകയും ഇല്ല നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിഡ്നിയൊക്കെ കളയുന്ന പാരസമറ്റ മോളൊക്കെ കുടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് കിഡ്നി കളഞ്ഞ് നടക്കാം ഡോക്ടർമാരുണ്ടായാൽ അതാണ് അതിന്റെ ഉപകാരം ഇല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചു കാലം കൂടെ നമ്മളെ കിഡ്നി ബാക്കിയായിരുന്നു ഡോക്ടർമാരുള്ളത് കൊണ്ട് കിഡ്നി പെട്ടെന്ന് പോയി കിട്ടി എന്നല്ലാതെ വലിയ ഉപകാരമൊന്നുമില്ല വളരെ ചിന്തിക്കണം ഉണ്ടായ നല്ലത് ഇല്ലെങ്കിൽ നല്ലത് എന്തുകൊണ്ട് ഹൊലൂദ് മനുഷ്യനൊരു ശാശ്വതമായ സുഖം ഉണ്ട് ആ ശാശ്വത സുഖം നൽകാൻ ഡോക്ടർക്ക് കഴിയില്ല അള്ളാഹു നമ്മളെ കാക്കട്ടെ അതെന്താണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ നിക്ഷേപിച്ച ചില രഹസ്യങ്ങളുണ്ട് ആ രഹസ്യത്തിൻ്റെ അല്പഭാഗവും കൊണ്ടാണ് ആത്മാഭൂമിയിൽ വന്നത് ഇനി അതിന് ഫീഡിങ് ചെയ്യണം എന്ത് രഹസ്യജ്ഞാനങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ട് അങ്ങനെ ഫീഡിങ് ചെയ്ത് അതിനൊരു പൊസിഷനിലേക്ക് ഉയർത്തണം ആത്മാവിനെ ആ ആത്മാവ് ശരീരം മോശമായി മരിച്ചാലും ശരീരം മോശമായി മരിച്ചില്ലെങ്കിലും ആ ആ വ്യക്തി സ്വർഗത്തിലെത്തും അള്ളാഹു തോഫിയൊക്കെ തരട്ടെ അത് അള്ളാഹു തോഫിയൊക്കെ തരട്ടെ മനസ്സ് തുറക്ക് അള്ളാഹു തോഫിയൊക്കെ തരട്ടെ ചിന്തിക്ക് വളരെ ചിന്തിക്കണം വിജ്ഞാനം പൊന്നുമില്ല കേവലമുള്ള അറിവ് അറിവല്ല ഇപ്പൊ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു അറിവുണ്ടല്ലോ അയാൾ അലിമെന്ന് പറയും ഇപ്പൊ പറയാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഉസ്താദ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇപ്പൊ എന്താ കുക്കുകളുടെ ഒക്കെ പേരാണ് ഉസ്താദ് എന്തുകൊണ്ട് കുക്കുകൾ ഉസ്താദായി തുടങ്ങിയത് ഈ അടുത്ത കാലത്താണ് ചില ഹോട്ടലുകൾക്ക് തന്നെ പേര് ഉസ്താദ് ഹോട്ടൽ എന്തുകൊണ്ട് ജനങ്ങളെല്ലാം വലിയ തീറ്റക്കാരായതുകൊണ്ട് കുക്കുകൾ ഉസ്താദായി മാറി 
ജനങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ കാര്യമായ പണി എന്താ തിന്നു വളരെ ചിന്തിക്കണം മനുഷ്യന്റെ അടിസ്ഥാന ആത്മാവാണ് മനുഷ്യനെ മനുഷ്യനാക്കിയത് ആത്മാവാ ഇല്ലെങ്കിൽ സെർഫ് മുട്ടിയാൻ വെറും മണ്ണാണ് മനുഷ്യൻ മനുഷ്യനെ മനുഷ്യനാക്കിയ ആത്മാവിന്റെ അടിത്തറയില്ലാതെ നൽകിയത് അറിവാണ് ഏതറിവ് പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ രഹസ്യജ്ഞാനങ്ങൾ ഇതെങ്ങനെയുണ്ട് ഇതെങ്ങോട്ട് പോകുന്നു ഇനി എന്താകും നേരത്തെ എന്തായിരുന്നു ഈ ദുനിയാവിലുള്ള എല്ലാ ഡോക്ടർമാരും ഒരുമിച്ചു കൂടിയാലും ഈ ദുനിയാവിലുള്ള എല്ലാ ഡോക്ടർമാരും ഒരുമിച്ചു കൂടിയാലും അവരുടെ ശാസ്ത്ര കുഴലുകളിൽ ഇട്ട് പരിശോധന നടത്തിയാലും ഈ ഉസ്താദിന് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള വിജ്ഞാനത്തെ കണ്ടെത്താൻ കഴിയുകയില്ല എന്തുകൊണ്ട് വിജ്ഞാനം രണ്ട് ജാതിയാണ് ഒന്ന് ഹസ്ബിയായ വിജ്ഞാനമുണ്ട് ഒന്ന് വഹബിയായ വിജ്ഞാനമുണ്ട് ഒന്ന് മനുഷ്യൻ പരീക്ഷണങ്ങൾ നേടുന്ന അറിവുണ്ട് ഈ അറിവ് കിട്ടിയാലും കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല അള്ളാഹു നേരിട്ട് കൊടുക്കുന്ന അറിവുണ്ട് അത് പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ രഹസ്യജ്ഞാനങ്ങളാണ് അത് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ കണ്ടെത്താൻ മനുഷ്യന് കഴിയുകയില്ല ഭൂമിയുടെ ഗ്രാവിറ്റി പൊസിഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചു ആര് ന്യൂട്ടൻ ആപ്പിൾ അയാളുടെ മുന്നിലേക്ക് വീണപ്പോൾ അയാൾ ഭൂമിയുടെ ഗ്രാവിറ്റി പൊസിഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചു ഭൂമിക്ക് ഗുരുത്വാകർഷണമുണ്ട് എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു ചിന്തിക്ക് ഇനി അയാൾ അത് കണ്ടുപിടിച്ചില്ല നോക്കൂ ന്യൂട്ടൻ കണ്ടുപിടിച്ചില്ല നോക്കൂ ന്യൂട്ടൻ അങ്ങനെ കണ്ടുപിടിച്ചില്ല നോക്കൂ ചിന്തിക്ക് മണിയൂർക്കാരനായ ഒരു 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 അമ്മതിനും അത് കണ്ടുപിടിക്കാം അതിന് ആപ്പിൾ താഴേക്ക് വീഴുന്ന യൂറോപ്പ് തന്നെ പോയിരിക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല തേങ്ങ വീഴുന്നിടത്ത് പോയിരുന്നാലും മതി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണോ ഭൂമിയുടെ ഗ്രാവിറ്റി പൊസിഷൻ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ആപ്പിൾ തന്നെ വീഴണോ ഒന്ന് പറയും മനുഷ്യന്മാരെ നമ്മൾ നമ്മൾ ഒരു ശത്രുതയില്ലല്ലോ ഒന്ന് പറ ചിന്തിക്ക് അതായാകും കണ്ടുപിടിക്കാം ന്യൂട്ടൻ എന്ന് ഇംഗ്ലീഷ് പേരുള്ള ആൾക്കെ കണ്ടുപിടിച്ചു കൂടാവും അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല നമ്മുടെ പോക്കർ കണ്ടുപിടിച്ചു നമ്മുടെ അവറാൻ കണ്ടുപിടിച്ചു നമ്മുടെ മുഹമ്മദ് മമ്മദ് കണ്ടുപിടിച്ചു മമ്മദ് കണ്ടുപിടിച്ചു മമ്മദിനോട് ഉമ്മ പറഞ്ഞു മമ്മദെ ആ തെങ്ങിൻ്റെ അടിയിൽ ഇരിക്കേണ്ട മമ്മദെ എന്ന് അതൊന്നും സാരമല്ല ഉമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞു അത് ഇരിക്കല്ലേ മമ്മദ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നേരെ ഉണങ്ങിയ തേങ്ങ പാറ മമ്മദിന്റെ തലേക്ക് അങ്ങോട്ട് കയറി രണ്ട് ദിവസം മമ്മദ് ഐ സിയിൽ കിടന്ന് മൂന്നാം ദിവസം മമ്മദ് പുറത്തിറങ്ങും ആദ്യം പറയാ ഭൂമിക്ക് പറ ഗുരുത്വാകർഷണമുണ്ട് അതിന് ന്യൂട്ടനാണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ചിന്തിക്ക് എന്നാൽ രഹസ്യജ്ഞാനം മുഹമ്മദ് നബിക്കും കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയൂല രഹസ്യജ്ഞാനം മുഹമ്മദ് നബിക്കും കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയൂല ന്യൂട്ടനല്ല ലോകം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ ബുദ്ധിമാനാണല്ലോ മുഹമ്മദ് ആ മനുഷ്യനും രഹസ്യജ്ഞാനം കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയൂല എന്തുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെയില്ലായ്യ എനിക്ക് ലഭിച്ചതിന് ഞാൻ അനുധാവനം ചെയ്യുകയല്ലാതെ അതിനപ്പുറം എനിക്കൊന്നും അറിയില്ല എന്ന് മുഹമ്മദ് അതാണ് ആത്മാവിനെ വില അത് നഷ്ടപ്പെട്ട നഷ്ടപ്പെട്ടു തിരിച്ചു ആത്മാവിനെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അതൊക്കെ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായില്ലേ നിങ്ങൾക്ക് സുഖല്ലാന്ന് ആശുപത്രിയിൽ പോയി അപ്പോൾ ഡോക്ടർ എന്ത് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ബ്ലഡ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യും ബ്ലഡ് ചെക്ക് ചെയ്ത് ബ്ലഡിൽ കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ല കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞ് മൂത്രം ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യും അപ്പൊ നിങ്ങൾ മൂത്രം ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ല വൈകുന്നേരമായി അപ്പൊ ഡോക്ടർ എന്ത് പറഞ്ഞ് പിന്നെ നിങ്ങൾ എം ആർ ഐ ഒന്ന് എടുക്കുക എം ആർ ഐ എടുത്ത് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ നാളെ രാവിലെ വരി ഞാൻ ഇതെല്ലാം കൂടി കൂട്ടൊന്ന് നോക്കട്ടെ അയാൾക്കൊരു പുതിയ പുതിയ കാര്യം കണ്ടെത്താൻ കഴിയും ഡോക്ടർക്ക് എന്നാൽ മുഹമ്മദ് നബിക്കൽ കഴിയുകയില്ല മുഹമ്മദ് മുസ്തഫാക്ക് അള്ളാഹു നൽകിയ വിവരത്തിൽ രഹസ്യജ്ഞാനത്തിൽ 
പുതിയ ഒരു ശാസ്ത്രക്കുഴലിട്ട് പുതിയത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല മുഹമ്മദ് നബിക്ക് പോലും അത് ആ പിള് വീണത് കൊണ്ട് അറിയുകയുമില്ല ഒരു ഉസ്താദിന്റെ മധ്യവർത്തിയായിട്ടല്ലാതെ മുഹമ്മദ് നബിക്ക് ഒന്നും ലഭിച്ചിട്ടുമില്ല ഉസ്താദിന് അള്ളാഹു ഏൽപ്പിച്ചതാണ് ആരാണ് ഉസ്താദ് ഭൂമിയുടെ ഗുരുത്താകർഷണം ഒരു ഉസ്താദ് പഠിപ്പിച്ചതല്ല ന്യൂട്ടന് അതാർക്കും പഠിപ്പിക്കേണ്ട ഒരു ഉസ്താദിന്റെ ആവശ്യമില്ല ബുദ്ധി ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയും എന്നാൽ വന്ന ജിമീര ഹവാ മാല്ല സാഹിബ് കുവമാ ഹവാ വമാ യന്ത്ര ക്വാനിൽ ഹവാ ഇൻ ഹുവൈല്ല വഹയു യുഹാ അല്ലമഹു ശദീദുൽ ഖുവാ ഇത് ഈ മനുഷ്യൻ തോന്നിയത് പറയുന്നതല്ല ഖുർആൻ ഈ മനുഷ്യൻ തോന്നിയത് പറയുന്നതല്ല മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഇത് വളരെ ബാങ്കറം ഗൗരവമാണ് ഈ വിഷയം എന്തുകൊണ്ട് ഇതിൽ മുഹമ്മദ് നബിക്ക് പോലും ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം അതുകൊണ്ട് ഇതിൽ നഷ്ടപ്പെടാതെ നിലനിർത്തണം നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായോ ഇത് നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ തിരിച്ചെടുക്കാൻ മനുഷ്യരാശിക്ക് കഴിയില്ല മറ്റേത് വിവരം നഷ്ടപ്പെട്ടാലും തിരിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയില്ല അതിൽ വിവരം കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഇതിലും വിവരം കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും ഒരു എം ബി ബി എസ് വിദ്യാർത്ഥി എന്നോട് ഈ ആഴ്ച പറഞ്ഞു ഒരു എം ബി ബി എസ് വിദ്യാർത്ഥി എന്നോട് അവർ അവരുടെ പുതിയ സെമസ്റ്ററിൻ്റെ പരീക്ഷ തുടങ്ങുകയാണ് അപ്പോൾ എം ബി ബി എസ് വിദ്യാർത്ഥി എന്നോട് പറഞ്ഞു സ്ഥലത്തെ ജയിക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ദ്വാരക്കണം ഞാൻ സെക്കൻഡ് ഇയർ കഴിയ തേർഡ് ഇയറിൽ ഒക്കെ പഠിക്കാൻ പല്ലിയതാണ് ഭയങ്കര ഫൈനലിൻ്റെ കാര്യം പറയും വേണ്ട ഫൈനലിൽ പുതിയതും പഠിക്കാനുണ്ടാവും പഴയതൊക്കെ ഉണ്ടാവും അതൊക്കെ പുതിയതും ഉണ്ടാവും ഓരോ കൊല്ലം അതിലേക്ക് പുതിയ പുതിയ കണ്ടത്തിലൊക്കെ കൂട്ടി കൂട്ടി ചേർക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ കൂട്ടിച്ചേർക്കും മനസ്സിലായില്ല ഡോക്ടർമാരെ വിവരത്തിൽ കൂടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അവർ പരീക്ഷണം നടത്തുന്നതും അതിലേക്ക് തുന്നിക്കിട്ടും എന്നാൽ നബി ഖുർആൻ്റെ ഇൽമ അങ്ങനെയല്ല ഖുർആൻ്റെ ഇൽമ പറ കുറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും 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 എന്തുകൊണ്ട് നബിയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയത് നേരിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയ ഒരാൾക്ക് പത്ത് ലക്ഷം ഹരീഫ് കൊണ്ട് അതിനെ വ്യാഖ്യാനം ചെയ്യാൻ കഴിയും അടുത്ത തലമുറയിൽ വരുമ്പോൾ ഈ പത്ത് ലക്ഷം ഹരീഫ് മുഴുവനും കൂടെ പഠിച്ചെടുക്കാൻ പുതിയ തലമുറക്ക് പറ പറ കഴിയില്ല പിന്നെ വീണ്ടും തേയും തേഞ്ഞ് 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 വരും ഇന്ന് പത്ത് ലക്ഷം ഹരീഫ് പോലും ലോകത്തില്ല നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായില്ല ബുക്കിൻ്റെ കട്ടി കുറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ബുക്കിൻ്റെ കട്ടി കൂടിയിട്ടില്ല നിങ്ങൾക്കൊന്നും കൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം പുണ്യ റസൂൽ മുസ്തഫയുടെ പത്ത് ലക്ഷം ഹരീഫ് എനിക്ക് മണപ്പ മനപ്പാടമുണ്ടെന്ന് ഇമാം ഷാഫി വഴി ഇന്ന് ഭൂമിയിൽ ആകെ കമ്പ്യൂട്ടർ വൽക്കരിക്കപ്പെട്ട എല്ലാ കിതാബും എല്ലാം പരിശോധിച്ചാൽ പത്ത് ലക്ഷം ഹരീഫ് കിട്ടാൻ തന്നെ ഇല്ല കിട്ടാനില്ല നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി പുണ്യ റസൂലിന്റെ ഹരീഫ് മുഴുവനും ഇന്ന് ഭൂമിയിലില്ല എന്തുകൊണ്ട് നൂറ്റാണ്ടി യുദ്ധങ്ങൾ ഉണ്ടായി കുരിശ് യുദ്ധങ്ങൾ ഉണ്ടായി കുരിശ് പടയാളികൾ വന്നിട്ട് എന്താ ചെയ്തത് കുരിശ് പടയാളികൾ ജറൂസലമിലെ പള്ളി മേടകളിൽ ആയിരക്കണക്കായ കൈയ്യെഴുത്ത് വിജ്ഞാനത്തിന്റെ ഹരിയത്ത് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ചുട്ടുകരിച്ച് ചെങ്കിസ്ഥാൻ ബഹുദാദ് ആക്രമിച്ചപ്പോൾ എന്താ ചെയ്തത് ഇസ്ലാമിന്റെ ബദ്ധവൈരിയായിരുന്നു ചെങ്കിസ്ഥാൻ എന്താ ചെങ്കിസ്ഥാൻ ചെയ്തത് ടൈഗ്രീസ് നദിയിലേക്ക് മഹാ കൈയ്യെഴുത്ത് ഗ്രന്ഥമെടുത്ത് വലിച്ചെറിയുകയും ബഹുദാദ് നഗര മധ്യത്തിൽ വലിയ വലിയ തീക്കുണ്ടാരങ്ങൾ കൂട്ടിയിട്ട് കൈയ്യെഴുത്ത് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു ആര് ചെങ്കിസ്ഥാൻ അതിലൊക്കെ നിറച്ചു വച്ചിരുന്ന ലക്ഷക്കണക്കായ ഹരീത്തുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇമാം അഹമ്മദ് ബിൻ അഹമ്പൽ മുസിനതിൽ പറയുന്നില്ലേ ഏഴ് ലക്ഷം ഹരീത്തുകളിൽ നിന്ന് തെരഞ്ഞെടുത്തതാണ് ഈ ഹരീത്ത് എന്ന് മുസിനതിന്റെ തുടക്കത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് അഹമ്മദ് ബിൻ അഹമ്പൽ ഇന്ന് ലോകത്ത് ഏഴ് ലക്ഷം ഹരീത് എവിടെ ഇന്ന് അറബ് രാജ്യത്തും ഇന്ത്യയിലും ഏഷ്യനാഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങളിലും ഇതൊക്കെയാണല്ലോ വിജ്ഞാനത്തിന്റെ കേന്ദ്രങ്ങൾ ഒരു കാല
യൂറോപ്പിലേക്ക് പിന്നെ കൊണ്ടുപോയി ക്രിസ്റ്റമർ കൊളംബസിന് ശേഷം അമേരിക്കയിലേക്ക് വിജ്ഞാനം കൊണ്ടുപോയി ഓസ്ട്രേലിയയിലേക്കും കൊണ്ടുപോയി പിന്നീട് അന്റാർട്ടിയയിലേക്കും അഡ്വാൻസ് ചെയ്യപ്പെട്ടു പക്ഷെ അടിസ്ഥാന വിജ്ഞാനം എവിടെയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഏഷ്യനാഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങളിൽ ഏഷ്യനാഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങളിലെ പഴയ കാല കുത്തുബുഹാനങ്ങൾ ഗ്രന്ഥപ്പുടകൾ ആകെ അരിച്ച് പെറുക്കിയിട്ട് പരിശോധിച്ചാലും പണ്ഡിതന്മാരെ മുഴുവനും പരിശോധിച്ചാലും ഏഴ് ലക്ഷം ഹരീത് ഭൂമിയിൽ കിട്ടാനില്ല ഏഴ് ലക്ഷം ഹരീതിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ ഈ മുസ്നദ് എന്ന കിതാബ് അതിൽ നിന്ന് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഹരീതാണ് ഇതിൽ എഴുതിയതെന്ന് ഇമാം അഹമ്മദ് ബിൻ ഹമ്പൻ അതെവിടെ അത് ഇന്ന് ലോകത്തന്നെ ഇല്ല എന്നാൽ അഹമ്മദ് പറഞ്ഞത് ശരിയല്ലേ അഹമ്മദ് ബിൻ അഹമ്പിൽ കളവ് പറയോ അള്ളാഹു നമ്മളെ കാക്കട്ടെ അഹമ്മദ് ബിൻ അഹമ്പിൽ കളവ് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ദീനിന് വല്ല അടിസ്ഥാന അടിസ്ഥാനമുണ്ടോ എന്താ നിങ്ങൾ വിചാരിച്ച് ഷാഫി മാമ കളവ് പറയോ അള്ളാഹു ആൻ പത്ത് ലക്ഷം ഹരീസ് മനപ്പാടം ഉണ്ടായിരുന്നു ആർക്ക് ഷാഫി മാമന് എവിടെ ഇന്ന് ലോകത്ത് പത്ത് ലക്ഷം പോയിട്ട് അഞ്ച് ലക്ഷം എവിടെ ഭൗതിക വിജ്ഞാനം കൂടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും ആത്മവിജ്ഞാനം അവസാന കാലാവുമ്പോൾ അല്ലല്ലോ അതല്ലോ പിഴക്കുകയും പിഴപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പണ്ഡിതന്മാർ വരും എന്തുകൊണ്ട് അവർക്കൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ആ തലേകെടു നാടിയല്ലാതെ നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടോ ആവോ ചിന്തിക്ക് അതൊക്കെ വളരെ സത്യമാണ് ഇത് ശോഷിച്ച് ശോഷിച്ചു അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം ഇത് പിടിച്ചു വെക്കണം ഇത് വളരെ ഇതിനെ റീപ് എന്താ പറയാ റീവർക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല റീപ്ലാന്റേഷൻ നടക്കൂ മരം എന്തിനാ മരം മുറിക്കാൻ തന്നെ മരം എന്തിനാ പഠിച്ചത് മുറിക്കാൻ മുറിച്ചത് എന്താ കൽക്കോൽ ഉണ്ടാവാൻ ഫർണിച്ചർ ഉണ്ടാക്കാൻ പുനിയാവില്ല എല്ലാ മരവും മുറിച്ചിട്ട് പുനിയാവ് ഒരു ഊഷര ഭൂമിയാക്കി എന്ന് സംഗി മരുഭൂമി പോലെ ആക്കിയാലും പത്ത് കൊല്ലം കൊണ്ട് ഭൂമിയെ നമുക്ക് നമ്മൾ അധ്വാനിച്ച് പടച്ചോന്റെ തോഫിയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഭൂമിയെ വീണ്ടും വന നിബിടമാക്കാം ഓൺലി ടെൻ ഇയേഴ്സ് അല്ലേ ഒന്ന് പാറ മനുഷ്യന്മാരെ പക്ഷെ കല്ലങ്ങനെയല്ല കല്ല് കഴിഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പൊ മണലെടുക്കുന്നത് നിർത്തിയിട്ട് പാറ പൊട്ടിച്ച് മണലാക്കുകയാണ് നമ്മുടെ സർക്കാർ ഈ സർക്കാരിന് പണ്ടേ ബുദ്ധിയില്ല ഇപ്പൊ തീരെ മുട്ടിയില്ല പഠിച്ചവനെ എന്തുകൊണ്ട് ഓടാൻ പാടില്ലാത്ത സാധനമാണ് എന്ത് കല്ല് കല്ലിൽ നിന്ന് അടർന്ന് വന്നതല്ലേ മണല് എടുത്തോട്ടെ നട്ടെന്താ കല്ലങ്ങനെയല്ല കല്ല് റീപ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുകയില്ല കല്ല് തുറന്ന ഒരു ജനതയെ റബ്ബ് നശിപ്പിച്ചിട്ടില്ലേ പർവ്വത പ്രാന്തങ്ങൾ തുറന്ന ഒരു ജനതയെ അള്ള നശിപ്പിച്ചു എന്നില്ലേ എന്തുകൊണ്ട് കല്ലിൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഇല്ല റീപ്ലാന്റേഷൻ ഇല്ല ഭൗതികവാദിയുടെ തല എന്നും ഉത്തനയാ ഭൗതികവാദി ഇങ്ങനെയല്ല ചിന്തിക്കുക ഇങ്ങനെയാ ചിന്തിക്ക് എം ബി ബി എസ് വിജ്ഞാനം ഒരു കൊല്ലം മുടക്കിയാലും ഇന്റെ ഇന്റെ കൊന്നൂരല്ല അഞ്ചു കൊല്ലത്തിന് മെഡിക്കൽ സയൻസ് ഇന്ത്യ പഠിപ്പിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും ഒന്നും വരാനില്ല ഉള്ള ഡോക്ടർമാരെ കൊണ്ട് തന്നെ ഒരു നൂറ് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞൂടാൻ മാത്രമേ നമ്മൾ ഡോക്ടർമാരെ കൊണ്ട് കുടുങ്ങിയിട്ടപ്പം നമ്മളുള്ളത് ഒന്ന് പറ മനുഷ്യന്മാരെ ചിന്തിക്ക് ചിന്തിക്ക് ഇത്രയൊക്കെ ആയിട്ടും അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ കഴിയോ അലോപ്പതി ഒരു ശാസ്ത്രമേ അല്ല അലോപ്പതി ഒരു സന്ദേഹം മാത്രമാണ് അലോപ്പതി ഒരു സന്ദേഹമാണ് ഒരു 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 ഡോക്ടറുടെ അടുത്തേക്ക് നിങ്ങൾ ഒരു പനിയും കൊണ്ടുപോയാൽ അയാളൊരു ഗുളിക എഴുതിയിട്ടുണ്ടെന്നാൽ പിന്നെ അയാൾ പറയാ നിങ്ങൾ രോഗം മാറിയാലും മാറിയില്ലെങ്കിലും മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും കൂടെ ഇവിടെ വരണം രോഗം മാറിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അയാളെടുത്ത് പോകുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥ സാങ്കേത്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം രോഗം മാറി കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ എന്തിനാ അയാൾ അടുത്ത് പോകുന്നത് പക്ഷെ ഡോക്ടർ സ്വാഭാവികമായി അങ്ങനെയാ പറയാ രോഗം മാറിയാലും മാറിയില്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും കൂടി എന്നെ വന്ന് കാണി ചീട്ട് അതന്നെ മതി പുതിയ ചീട്ട് എടുക്കുന്നത് അപ്പൊ എന്തിനാ ഇയാൾ ഇത് രോഗം മാറിയിട്ട് പിന്നെ വിളിച്ച എന്തിനാ ഒന്നിനല്ല ഈ ഗുളിക കുടിച്ചാൽ രോഗം മാറും എന്ന് അയാൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാനാണ് മനസ്സിലായില്ല അയാൾക്ക് ആ വിവരവും ഇല്ല നിങ്ങൾ എൻ്റെ കൂടെ അല്ലല്ലോ പഠിച്ചവന് അയാൾക്ക് എലിപ്പത്തായം പോലെയുള്ള ബാഗും കൊണ്ട് വരുന്നതാണ് ഈ റപ്പ് മെഡിക്കൽ റപ്പ്മാര് എന്നിട്ട് അവര് ഗുളികയുടെ സാമ്പിള് കൊടുക്കും 
ആ ഗുളികക്ക് അയാൾ എഴുതി കൊടുക്കും അയാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതുകൊണ്ട് മാറുമോ മാറൂലേ എന്നൊന്നും ഒരു മൂന്നാല് ആളുകൾ വന്ന് ആ എൻ്റെ ദിനം മാറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അയാൾക്ക് ഒരു മനസ്സിലാവോ അതുകൊണ്ട് മാറും അയാൾക്കും വിവരമില്ല പുറത്ത് പറയണ്ട പുറത്ത് പറയണ്ട ഇതൊക്കെ സത്യമാണ് ആ അത് സത്യമാണ് ഒരു നിലക്കായ ആ നാട്ടുവൈദ്യവും മലോപ്പറിയും നോക്കിയാൽ വൈദ്യം എന്നത് നാട്ടുവൈദ്യമാണ് കുട്ടൻ നമ്പീഷൻ്റെ അടുത്ത് പൊറോക്കിലുണ്ടായിരുന്ന അഷ്ടവൈദ്യൻ കുട്ടൻ നമ്പീഷൻ കുട്ടൻ നമ്പീഷൻ്റെ അടുത്ത് ഒരാൾക്ക് പുറം വേദനയായിട്ട് എന്നു അപ്പോൾ കുട്ടൻ നമ്പീഷനെ പറഞ്ഞു പിന്നെ ഒരു ഓല കുറിച്ച് കൊടുത്തു അത് കഴിച്ചോളൂ എന്നാണ് പദ്യവും പറഞ്ഞു കൊടുത്തു നാൽപ്പത് ദിവസത്തിനുള്ള മരുന്ന് കൊടുത്തു നാൽപ്പത് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് കുട്ടൻ നമ്പീഷൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പിന്നെയും വന്ന് പുറം വേദന മാറി അപ്പൊ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ പഥ്യം തിരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞു പഥ്യം തിരിച്ചില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാൽ മരുന്ന് അതെന്നെ കുറിച്ചോളൂ നാട്ടുപത്യത്തിൽ പുറം വേദനയ്ക്ക് വേറെ മരുന്നില്ല മനസ്സിലായില്ല വീണ്ടും പുറം വേദന മാറിയില്ല നിങ്ങൾ മരുന്ന് അങ്ങനെ കൃത്യമായിട്ട് കഴിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ പഥ്യം തിരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞു തിരിച്ചിട്ടില്ല നിങ്ങൾ എന്തിലാ കിടക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചു ഞാനൊരു കട്ടിൽമേൽ കിടാണ് കിടക്കുന്നത് എന്നാണ് ഞാൻ കട്ടിലിൽ ഒരു കഷ്ണം കൊണ്ട് മുറിച്ചു കൊണ്ട് വന്നേക്കോ എന്നാണ് കട്ടില്ലമ്മ ഒരു കഷ്ണം മുറിച്ചു കൊണ്ട് കൊടുത്തു അപ്പോൾ നാട്ടുവൈദ്യനായ കുട്ടൻ നമ്പീഷൻ അത് ഇങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് ഒന്ന് മണത്തു എന്ന് പറഞ്ഞു ഹേ ഹേ ഇത് ചേരല്ലേ ചേരുമ്മൽ കിടന്നാൽ ആർക്കാ പുറം വേദനയാക്കിയത് നിനക്കൊരു രോഗവും ഇല്ല കട്ടിലം കൊണ്ട് മാറ്റിക്കൂടു എന്ന് പറഞ്ഞു അതിന് മരുന്ന് അതിന് വൈദ്യം എന്ന് പറയും അതിന് വൈദ്യം എന്ന് പറയാം അതാ വൈദ്യം ഇതന്നെ ആ ഖുർആാൻ ഇതിൽ ഒരു ഒറ്റ മരുന്നേ ഉള്ളൂ രണ്ടാമത്തെ മരുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായോ ഖുർആാൻ നാട്ടുവൈദ്യം പോലെ രണ്ടാമത്തെ മരുന്നില്ല ഒരു രോഗത്തിന് ഒരു മരുന്ന് ഇത് പറ്റില്ലെങ്കിൽ ഇത് ഇത് പറ്റില്ലെങ്കിൽ അത് ഇല്ല അലോപ്പതി പോലെയല്ല സന്ദേഹമല്ല അല്ല റൈബഫി ഇതിൽ സന്ദേഹമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഇതിൻ്റെ തുടക്കം തന്നെ പറ 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 ഇതിന്റെ പ്രിഫൈസ് തന്നെ അങ്ങനെയാ ലാറായി ബഫി ഇതിൽ സന്ദേഹമില്ല ഇതിൽ സന്ദേഹമില്ല അലോപ്പടി സന്ദേശം സന്ദേഹമാണ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് സന്ദേഹമാണ് അമ്പതുകൾ ലക്ഷം കൊണ്ട് വീട് കയറ്റി ഒരാളൊരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് പിടിച്ച് അമ്പത് ലക്ഷം കൊണ്ട് വീട് കയറ്റി വീടിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കാനിരിക്കവേ അയാൾ വീട്ടിലേക്ക് വിളിച്ചു പറഞ്ഞ് ഉദ്ഘാടനം മാറ്റി വെച്ചോളൂ ഞാൻ നാളെ ആളെ പറഞ്ഞേച്ചിട്ടുണ്ട് വീണ്ട് വീട് പൊളിച്ചു കളയാൻ മലയാളക്കരയിൽ ഈ കഴിഞ്ഞ നാല് വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിടയിൽ ഒരു മഹല്ലിൽ നടന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഞാൻ പേര് പറഞ്ഞാൽ മോശമാണ് പക്ഷേ സംഗതി സത്യമാണ് എന്തുകൊണ്ട് അയാൾ പുതിയ ഒരു എഞ്ചിനീയറെ പരിചയപ്പെട്ടു ആ എഞ്ചിനീയറുടെ കയ്യിലുള്ള മനസ്സിലായില്ല ബിൽഡിംഗ് പ്ലാനും ഇതും കൂടെ കണ്ടപ്പോൾ അതാണ് നല്ലത് അയാൾക്ക് തോന്നി അമ്പത് ചില്ലാനും ലക്ഷം കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ വീട് തട്ടിപ്പൊളിച്ചു കളഞ്ഞു അങ്ങനെയല്ല ഒരു നിസ്കാരം നിസ്കരിച്ചിട്ട് പിന്നെ അത് ശരിയാവില്ല നിസ്കാരം നടക്കൂല നിനക്ക് പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായില്ല അത് നടക്കൂല നോമ്പ് രാവിലെ മുതൽ മകരിപ്പ് വരെ നോമ്പ് വെച്ചിട്ട് പിന്നെ ഒന്നും കൂടി പുതിയ പരീക്ഷണം നടത്താം മകരിപ്പ് മുതൽ സുബൈ വരെ മനസ്സിലായില്ല ഒരു പരീക്ഷണം നടക്കൂല നടക്കൂല സുബഹയ്ക്ക് രണ്ടാണ് ലുഹറിന് നാലാണ് നിസ്കാരം ലുഹറിന് എമ്പാ ലുഹറിന് തീരെ നേരല്ല കർഷകന് തിരക്ക് കച്ചവടക്കാരൻ തിരക്ക് ഉദ്യോഗസ്ഥന് തിരക്ക് മന്ത്രിക്ക് തിരക്ക് എം എൽ എക്ക് തിരക്ക് കാട്ടിയക്കാരൻ തിരക്ക് ഡോക്ടർക്ക് തിരക്ക് എല്ലാവർക്കും തിരക്ക് നടുന്നാല് സുബൈക്ക് ഡോക്ടർക്ക് ഒഴിവ് ഡോക്ടർക്ക് ഒഴിവ് എഞ്ചിനീയർക്ക് ഒഴിവ് കാട്ടിയക്കാർക്ക് വലിയ വായിലേ നാടാക കളവ് പറഞ്ഞ് നടക്കുന്ന പ്രഭാഷകർക്ക് ഒഴിവ് എല്ലാവർക്കും 
ഞങ്ങൾ കല്ല് കൊയ്യും വയലുകളെല്ലാം ഞങ്ങൾ കല്ലേ പൈങ്കിളിയെ എന്ന് പാടി നടക്കുന്ന തൊഴിലാളികൾക്ക് ഒഴിവ് എല്ലാവർക്കും ഒഴിവാണ് സുബഹിക്ക് എന്നിട്ടും രണ്ട് മുഹർന ആർക്കും നേരല്ല ഹസർന്ന് എല്ലാവർക്കും തിരക്ക് ഓഫീസ് ഓടണം കച്ചവടക്കാരന് തിരക്ക് എല്ലാവർക്കും തിരക്ക് എന്നിട്ട് നാല് മകരിബിന് എല്ലാവർക്കും ഒഴിവ് എന്നിട്ട് മൂന്ന് സത്യത്തിൽ മകരിബിനെ ആറാണ് ആക്കണ്ട ഇന്നിന്റെ കൂടെ വാ ഈ മകരിബ് ഇഷയിലേക്ക് കണ്ടിട്ടിയാൽ ഇഷാന്റെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിസ്കരിക്കായിരുന്നു കിടക്കായിരുന്നു മനസ്സിലായില്ല നിസ്കരിക്കാൻ കിടക്ക അപ്പൊ രണ്ടാക്ക ഇഷാന്റെ എന്നാൽ മകരിബ് ഇഷ്ടം പോലെ നേരുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അത് പത്ത് റക്കായത്താക്ക സുബഹ വേണമെങ്കിൽ പതിനഞ്ച് റക്കായത്ത് വാക്ക കാരണം ഏതായാലും ഒന്ന് ഇന്നിങ്ങനെ എണീറ്റാൽ ബോഡിക്കൊരു സുഖമാണ് ഇത് കഴിഞ്ഞാലും ഇതന്നെയാണല്ലോ പണി രാവിലെ രാവിലെ പണി എന്താ എക്സൈസ് ഒന്ന് പറയും മനുഷ്യന്മാരെ രാവിലെ സുബൈ നിസ്കരിച്ചിട്ട് എന്താ പണി നടക്കുക അങ്ങോട്ട് ഓടുന്നു അങ്ങോട്ട് ഓടുന്നു അപ്പൊ ഒരു പതിനഞ്ചിറക്കായിട്ട് രാവിലെ എങ്ങനെ ആക്കിയാൽ ഒരു സുഖല്ലേ ഒരു പുഷപ്പ് ഒരു സുഖല്ലേ ഒന്നിങ്ങനെ അങ്ങനെ അതന്നെയല്ലേ സുബൈ നിസ്കരിച്ചാലും പണി ഒക്കെ തന്നെയല്ലേ നിങ്ങളുടെ സുബൈക്ക് രണ്ട് നേരല്ലാത്ത നേരത്ത് നാല് അത് എന്തെങ്ങനെയാ അത് അങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ കാരണം എന്താ കാരണം നിനക്കറിയാത്ത പോലെ എനിക്കറിയില്ല എന്നോട് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് വന്നാളല്ല അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ കുറെ ആയിരത്തി നാനൂറ് കൊല്ലമായിട്ട് കിട്ടിയതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒപ്പിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ നിങ്ങളെ മുന്നിൽ ആളായി നടക്കുമെന്ന് അല്ലാതെ എനിക്കും ഇതിനെ അപ്പുറം ചോദിച്ചാൽ അറിയില്ല വിവരമല്ല പിന്നെ ഒരു നീളം കുപ്പായവും ഒക്കെ ആയിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒപ്പിച്ച് പോവുകയാണ് എന്തല്ല ചിന്തിക്ക ചിന്തിക്കണം മറ്റുള്ള വിജ്ഞാനങ്ങൾ കൂടുന്നു ഈ വിജ്ഞാനം കുറയുന്നു ആസ്ട്രോണമി കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം പറയാത്ത പത്ത് കൊല്ലം പറയാ മുമ്പ് പറയാത്ത ഒരു നക്ഷത്രത്തെ പറ്റി ഇപ്പോൾ പറയും എന്നാലോ അള്ളാഹുവിന്റെ അസ്റാവിന്റെ വിജ്ഞാനം അമ്പിയാക്കൽ കൊടുത്ത വിജ്ഞാനമോ സ്വഹാബികൾക്കുള്ള വിജ്ഞാനം നമുക്കില്ല താപ്യങ്ങൾക്കുള്ള വിജ്ഞാനം താപ്യങ്ങൾക്കില്ല ആയിരം അതുകൊണ്ട് നിലനിർത്തേണ്ട ഒരു വിജ്ഞാനം മുകളിൽ നിന്ന് വന്ന വിജ്ഞാനം ബാക്കിയുള്ള എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഇവിടെ ഉണ്ടായതാണ് ഇവിടെ നിന്ന് മുളച്ചു കൊണ്ടിയതാണ് ഡോക്ടർമാരുടെ പഠനം ഇവിടെ നിന്ന് മുളച്ചതാണ് എല്ലാം ഇവിടെ നിന്ന് മുളച്ചതാണ് അമ്പിയാക്കന്മാരെ വിജ്ഞാനം ഇവിടെ നിന്ന് മുളച്ചതല്ല പറ അവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നതാണ് ഇങ്ങനെ വന്നതാണ് അതിനൊരാളും ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ അംബാസഡർ ഉണ്ട് സൈദ്നാജ് ബിരീൽ ഇത് സ്വയം മനസ്സിലാക്കാൻ മുഹമ്മദ് എന്ന ലോകത്ത് മഹാബുദ്ധിമാനെ കഴിഞ്ഞിരുന്നു ഒരു മധ്യവർത്തി ഇല്ലാതെ ഇത് പറയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതല്ലേ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫാക്ക് വലിപ്പത്തരം ആ എന്തൊരു നബിയാന്നറിയോ ഇതൊക്കെ ഒറ്റക്ക് പറഞ്ഞതാ അങ്ങനെ പറയുമ്പോഴല്ലേ ഒന്നും കൂടെ വലിപ്പത്തരം നിങ്ങൾ എൻ്റെ കൂടെ ഇല്ലല്ലോ പഠിച്ചവനെ ഞങ്ങൾ നബി ഉണ്ടല്ലോ ആരും പറഞ്ഞു കൊടുക്കാതെ പറഞ്ഞതാട്ടോ ഈ വിവരമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊന്നും കൂടെ കോളർ ഒന്നിച്ചൂടെ എന്തൊരു നബിയാ ഞങ്ങൾ എന്നാ നമ്മുടെ നബിയോ ഒറ്റക്കൊന്നും പറഞ്ഞില്ല ഒറ്റക്കൊന്നും അറിയൂല്ല മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ വന്ന് ചോദിച്ചു മുഷിക്കുകൾ നബിയോട് മൂന്ന് ചോദ്യം ചോദിച്ചു ചിന്തിക്ക് സുഹാബുൽ കൗബിനെ കുറിച്ച് ചോദിച്ച് റൂഹിനെ കുറിച്ച് ചോദിച്ച് ദുൽഖർണയെ കുറിച്ചും ചോദിച്ച് അപ്പോൾ പറഞ്ഞു സൗഹൃക്കും നാളെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അപ്പോൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ നാളെ പറഞ്ഞു തരാം പറയാൻ വിട്ടുപോയി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ വന്നില്ല പിന്നെയും വന്നില്ല മൂന്നാം ദിവസം കാത്തു നോക്കി പിന്നെയും വന്നില്ല ചോദ്യക്കാര് ഒന്നാം ദിവസം നബിയുടെ പിറ്റേന്ന് വന്നു അല്ല നമ്മൾ ചോദ്യം നാളെ ആക്കട്ടെ പിറ്റേന്ന് ജീവിതിയിൽ വന്നില്ല അപ്പൊ ഒരു വീണ്ടും വന്നു അല്ല നമ്മൾ ചോദ്യം പറഞ്ഞു നാളെ ആക്കാം അപ്പോഴും ജീവിതിയിൽ വന്നില്ല നിങ്ങൾ എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടാ നാളെയും വന്നില്ല 
മൂന്നാം ദിവസം പിന്നെ അവർ ചെറിയ ഒരു ഇളിഞ്ഞു ഇളിച്ചു കൊണ്ട് അവർ വരുന്നത് അല്ല നമ്മളൊക്കെ പറ്റി പിന്നെ നബിക്കല്ലേ മിണ്ടാട്ടുണ്ടാവുക അവർ ചന്ദ്രഹാസകളൊക്കെയല്ലേ അല്ല നമ്മൾ ചോദ്യം നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായില്ലേ സ്വാഭികം മിണ്ടോണ്ട കാര്യം ചോദ്യം ചോദിച്ചത് പറഞ്ഞതാണ് അവർ കുറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നില്ല മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായില്ലേ അല്ല അല്ല പിന്നെ മാ അങ്ങാടിയിലൊക്കെ കുറേശ്ശികൾ വന്നിട്ട് അങ്ങാടി സ്വാഭികൾ ചോദിക്കും അല്ല നമ്മളെ ചോദ്യം അപ്പോൾ അങ്ങാടിൽ അടുത്തൊരു പിശാജ് വരാറുണ്ടായിരുന്നു ആ പിശാചാണത്രേ മുഹമ്മദിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാറുള്ളത് ഇപ്പയാൾ മുഹമ്മദിനോട് ഗർവിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് ഇന്ന ഷെയ്ത്വാന മുഹമ്മദിൻ ഹാജറഹു അങ്ങാടി പിള്ളേര് ഇത് പറഞ്ഞ് ചാടി കളിച്ച് ദിവസങ്ങളോളം ഒരഭിപ്രായം പന്ത്രണ്ട് ദിവസം ജിബിരിയിൽ വന്നില്ല ആ ദിവസങ്ങളിൽ വിഷണ്ണനായിരുന്നു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ കിന്നനായി ദുഃഖിതനായിരുന്നു ഒരഭിപ്രായം ഇരുപത്തഞ്ച് ദിവസം ജിബിരിയിൽ വന്നില്ല പിന്നെ ജിബിരിയിൽ വന്നു പിന്നെ ജിബിരിയിൽ വന്നു പിന്നെ ജിബിരിയിൽ വന്നിട്ട് ആദ്യം കൊടുക്കുന്ന ആയത്ത് കേട്ടോ ولا تقول ان لشيء اني فاعل ذلك ودا الا ان شاء الله ان محمد نبي ان شاء الله بريان ஒரு வாக்கு மின்டி போகல வாணிங் அல்லாஹ்வே அல்லாஹ்வே அல்லாஹ் நமக்கு போதம் தரட்டே ஈ அறிவு நம்ம பிடிச்சு வச்சிட்டலங்கில் நட்டப்படும் நட்டப்பட்ട திருச்சிர்க்கാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് എന്ത് ത്യാഗം ചെയ്തും ഈ അറിവിനെ നമ്മൾ ചിറകെട്ടി പിടിച്ചു വെക്കണം അതിന് പുതിയ പുതിയ വിജ്ഞാന സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാതെ ഈ വിജ്ഞാനത്തെ പിടിച്ചു വെക്കണം നമുക്ക് കഴിയില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായില്ലേ നഷ്ടപ്പെട്ട കഴിഞ്ഞ് പോയി ഇപ്പോൾ ഷംസുൽ ഉലമ എ കെ ബോക്കർ മുസിദിയാർ നവർ അള്ളാഹു മർഹ അവരെക്കുറിച്ച് അവർക്ക് കുറവ് വിവരം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ വിവരമൊന്നും നമ്മുടെ കയ്യിലില്ല എന്തുകൊണ്ട് അതൊക്കെ ഭയങ്കര വിവരമാണ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ആ മനുഷ്യൻ മരിച്ച് നമ്മൾ പ്രശ്നപ്പെടുന്നതാകുന്ന എന്തിനാ ഒരു എഞ്ചിനീയർ മരിച്ചാൽ ആരെങ്കിലും പിന്നെ ബേജാറായി കരിഞ്ഞും പൊട്ടിക്കരിഞ്ഞും തടി തടി ബേജാറായി വീഴാറുണ്ട പറയട്ടാ വേറെ എഞ്ചിനീയർ വരും അതിനേക്കാൾ നല്ല എഞ്ചിനീയർ ഈ എഞ്ചിനീയർ മരിച്ചാൽ നമ്മൾ സന്തോഷിക്കും കാരണം ഇയാൾ പഴഞ്ചൻ എഞ്ചിനീയർ ആയിരുന്നു പുതിയ എഞ്ചിനീയറുടെ കയ്യിലുള്ള വിവരം പഴയ എഞ്ചിനീയറുടെ കയ്യിൽ ഇല്ല അങ്ങനെ പറ 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 പഴയ എഞ്ചിനീയറും അയാളെ ശിഷ്യനായ പുതിയ എഞ്ചിനീയറും കൂടെ രണ്ടും കൂടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മുതലാളി എന്ത് ചെയ്യും പഴയ എഞ്ചിനീയറെയൊക്കെ എങ്ങനെയൊക്കെ ഒപ്പിച്ച് ഒപ്പിച്ചും എല്ലാ കാര്യം കാറ് കയറ്റിവിടും പുതിയ എഞ്ചിനീയർ ഒരു കണ്ണിടും ഞാൻ അവിടെ ഇരിക്കും കാരണം സ്മാർട്ടാണ് അവൻ പുതിയ പുതിയ ഗവേഷണം നടത്താൻ കഴിയും കൂണിക്കൂടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അതിൽ എങ്ങനെയാണ് പുതിയതായ ഒരു ഒരു പുതിയ സംവിധാനം കൊണ്ടുവരാം എന്നൊക്കെ അയാൾക്ക് അറിയാം അയാൾ വെറുതെ സ്ഥലം വേസ്റ്റാക്കും എന്നിട്ട് പറയുമ്പോൾ ചെയ്യും നിൻ്റെ അധ്യാപകൻ ഉണ്ടല്ലേ നമ്മുടെ സ്ഥലം വെറുതെ വേസ്റ്റാക്കി ഇതങ്ങനെയല്ല അപ്പോൾ പുതിയ പുതിയ എഞ്ചിനീയർമാർ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് സന്തോഷം എന്തുകൊണ്ട് കുറഞ്ഞ സ്ഥലത്തിനുള്ളിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു നേരെ മറിച്ച ശേഷം സുലുനമ്മ മരിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ദുഃഖം തീർന്നിട്ടില്ല എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു വിജ്ഞാനി പിന്നെ വന്നില്ല ഇനി വരുമോ അള്ളാഹുലോ ഇനി മഹദി മാമ് വരും പക്ഷെ മഹദി മാമിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് മുകളിലേക്ക് കണക്ഷൻ ഉണ്ടാവും കസബിയായ വിജ്ഞാനമല്ലാതെ വഹബിയായ വിജ്ഞാനം ലഭിക്കും ഇൽഹാമു കൊടുക്കും പിന്നെ ഈസാ നബി വരും ഈസാ നബിക്കും വഹബിയായ വിജ്ഞാനം ഉണ്ടാകും കസബിയായ വിജ്ഞാനം കുറഞ്ഞു കൊണ്ടേ വരും ചിന്തിക്കണം മനുഷ്യരാശി ചിന്തിക്കണം ഈ വിജ്ഞാനം നട്ടപ്പെട്ടു പോയാ പിന്നെ തിരിച്ചു കിട്ടാൻ കഴിയില്ല ഇതിനൊരു പരിഹാരവും ഇല്ല ഇത് പഠിപ്പിക്കുകയല്ല പരിഹാരം ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ഈ ഈ വിജ്ഞാനത്തിൽ പണ്ഡിതൻ മരിച്ചാൽ ലോകം മരിക്കും മൗത്തുൽ ആലിമി മൗത്തുൽ ആലം 
പണ്ഡിതൻ മരിച്ചാൽ ലോകം മരിച്ചുവെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അത് ഏത് പണ്ഡിതൻ അമ്പിയാക്കന്മാരുടെ അറിവ് പേറിയ പണ്ഡിതൻ ഒരു പണ്ഡിതൻ മരിച്ചാൽ ലോകം മരിച്ച് ഒരു ബഹുതി വ്യക്ത വിജ്ഞാനി മരിച്ചതുകൊണ്ട് ലോകം മരിക്കുകയില്ല എന്നാൽ ഒരു ആത്മജ്ഞാനി മരിച്ചാൽ ലോകം മരിച്ച് എന്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിലുള്ളത് അങ്ങനെ വാങ്ങി വെക്കാൻ എനിക്ക് കഴിയില്ല അദ്ദേഹത്തെ പോലെ മറ്റൊരാളിന് വരില്ല അവസാന കാലഘട്ടമാകുമ്പോൾ വിജ്ഞാനം ഉയർത്തപ്പെടുമെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഇങ്ങനെയാണ് വിജ്ഞാനം ഉയർത്തപ്പെടുക ഓരോ കാലഘട്ടത്തിലെയും മഹാപണ്ഡിതന്മാര് മരിക്കുന്നത് വഴി വിജ്ഞാനം കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞേ പോകും അവസാനം ജനങ്ങൾക്ക് വിജ്ഞാനം ഇല്ലാതെയാകും എന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഒരറിവ് മാത്രമേ നമ്മൾ ബേജാറാകേണ്ടുള്ളൂ മറ്റൊരു അറിവിലും പ്രശ്നമില്ല മറ്റൊരറിവിലും പ്രശ്നമില്ല ഒരു അറിവിലും പ്രശ്നമില്ല നമ്മൾ ആ മണ്ണിൽ എന്താ പൂളയ ഉണ്ടാക്കി മരച്ചീനി ഉണ്ടാക്കി ചേമ്പ് ഉണ്ടാക്കി നമ്മൾ ലാഭം ഉണ്ടാക്കി ഇനി പുതിയ ഒരാൾ വരാം അതിനൊക്കെ ലാഭമുള്ള വേറൊന്നും ഉണ്ടാക്കി അതിനൊക്കെ ലാഭം ഉണ്ടാക്കി തരും ഞങ്ങൾ നിലമ്പൂർക്കാരനാണ് ഞാൻ നിലമ്പൂരക്കാരനാണ് നമ്മുടെ മമ്മൂട്ടി ഓക്സിയൊക്കെ നിലമ്പൂർക്കാരാണ് ഞങ്ങൾ തൊള്ളായിരത്തി അറുപത് വരെ വിട്ടികളായിരുന്നു നിലമ്പൂർക്കാർ എങ്ങനെ വിട്ടികൾ പമ്പര വിട്ടികൾ എങ്ങനെ വിട്ടികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല മണ്ണാണ് നിലമ്പൂരിലെ മണ്ണ് പക്ഷെ ഞങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യാന്ന് പാടത്തും നെല്ല് വിറക്കും പറമ്പിലും നെല്ല് വിറക്കും മനസ്സിലാണ്ട് പറഞ്ഞത് പാടത്ത് നെല്ലിനേക്കാൾ കഷ്ടപ്പാടാണ് പറമ്പിലെ നെല്ലിന് ഇഷ്ടം പോലെ കല്ലും കൂടും എന്നിട്ട് കഷ്ടപ്പെട്ടതൊക്കെ എടുത്തിട്ട് പിന്നെ പട്ടിണി കിടക്കും ഒരു വരുമാനവും ഇല്ല മനസ്സിലാവണ്ട പറഞ്ഞത് അപ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾക്ക് തൊള്ളായിരത്തി അറുപതുകൾക്ക് ശേഷം തിരുവിതാംകൂർ ചേട്ടന്മാർ വന്നത് ചേട്ടന്മാർ ഞങ്ങൾക്ക് റബ്ബർ എങ്ങനെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാം എന്ന് പഠിപ്പിച്ചു ഇന്ന് നിലമ്പൂരിനുള്ളൊരു പ്രത്യേകത എന്തെന്നാൽ ഗൾഫ് മുടങ്ങിയാലും കഞ്ഞികൂടി മുടങ്ങൂല പൊരിയിൽ വന്ന് ഉപ്പാന്റെ കൂടെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രസിഡന്റ് കൂടെ അന്ന് ഉപ്പ ഭക്ഷണം കഴിച്ചേ വിട്ടുള്ളൂ എന്റെ ഉപ്പ എന്റെ ഉപ്പ അച്ഛൻ ഉമ്മറക്കും പോയിട്ട് ഗൾഫ് കണ്ടു എന്നല്ലാതെ ഇല്ല ഉപ്പാടെ കുടുംബം അങ്ങനെ തന്നെയാ എന്താ ചെയ്യാ ഈ മണ്ണില് വല്ലിപ്പാട ഭൂമിയിൽ റബ്ബർ വെച്ച് അലഹമില്ല ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും റബ്ബർ വെട്ടാനുണ്ട് ഗൾഫ് തുറങ്ങിയാൽ എന്ത് തീർന്നാലെന്ത് അന്ന് അവർ വിഷയമുള്ള കാര്യമല്ല ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞത് മനസ്സിൽ എന്നാൽ തൊള്ളായിരത്തി അറുപത് വരെ ഈ വിവരം നമ്മളെ കയ്യിൽ ഇല്ല ഇല്ല അറിവില്ല ചിന്തിച്ചു നോക്ക് നമുക്ക് ലാഭം ഉണ്ടാകുക അപ്പൊ അതിൽ പുതിയ പുതിയ പരീക്ഷണങ്ങൾ വന്നിട്ട് പുതിയ ലാഭങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിത്തരും ദീൻ അങ്ങനെയല്ല ദീനിൽ നഷ്ടം മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഓരോ കാലം കഴിയുമ്പോൾ പറ നഷ്ടം 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 ഇന്നമ്മ മനസ്സിലാവണില്ലേ പറഞ്ഞത് വളരെ ചിന്തിക്കണം ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് പത്രം തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതുകളിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ലണ്ടനിൽ നടന്ന ഒരു തർക്കത്തെ കുറിച്ച് ഒരാൾ ഈ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഖ് മുത്തവല്ലി ഷാറാവിയോട് പറഞ്ഞു ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ട് കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ ഖുർആൻ പണ്ഡിതൻ ലണ്ടനിൽ നടന്ന ഒരു തർക്കം ആശുപത്രിയിൽ ഒരു രണ്ട് പെണ്ണുങ്ങൾ പ്രസവിച്ചു തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതിൽ ലണ്ടനിൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ആശുപത്രിയിൽ അന്ന് വലിയ ചർച്ചയായി വന്നിരുന്നത്രേ അത് ഒന്ന് ഒരു ഒന്ന് ആൺകുട്ടിയെ പ്രസവിച്ചു ഒന്ന് പെൺകുട്ടിയെയും പ്രസവിച്ചു പക്ഷെ കുട്ടികളെ കിട്ടിയപ്പോൾ ഒരു പെണ്ണ് പറഞ്ഞു എന്റെ ഒരു പെൺകുട്ടിയല്ല ആൺകുട്ടിയാണ് അപ്പോൾ മറ്റേ പെണ്ണ് പറഞ്ഞു അല്ല എന്റേതാണ് ആൺകുട്ടി അല്ല എന്റേതാണ് ആൺകുട്ടി തൽക്കാരി ഇന്നത്തെ പോലെയുള്ള ഇന്നത്തെ പോലെ പോലെയുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ആ കാലഘട്ടത്തിലില്ല 
ഇന്നിപ്പോ കുട്ടികളെ പല ടെസ്റ്റുകൾക്കും പരിശോധിക്കാനുള്ള സാങ്കേതിക സംവിധാനം ഉണ്ട് അന്ന് അതില്ല തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതുകളിലെ കഥ പറയാണ് ഇംഗ്ലീഷ് പത്രത്തിൽ ഈ പ്രശ്നം അച്ചടിച്ചു വന്നപ്പോൾ ഈജിപ്തിലെ പത്രക്കാർ പിടിച്ച് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഖ് മുത്തവല്ലി ഷാറാവി പറഞ്ഞ് പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാനുള്ള പഴുതു ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഈജിപ്തിലെ പത്രക്കാർ ചോദിച്ചു എന്റെ ലണ്ടനിലെ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ പഴുതു ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അതെന്താ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം എന്താ പഴുതുണ്ട് രണ്ട് പെണ്ണിന്റെയും മോല കറ മോലപ്പാൽ കറന്നെടുക്ക എന്നെ ലബോറട്ടറിയിൽ പോയിട്ട് ഏറ്റവും കരുത്തുള്ള മുലപ്പാൽ പ്രോട്ടീനിൽ കരുത്തുള്ള മുലപ്പാൽ ഏത് പാലിലാണെന്ന് പരിശോധിക്കുക അവളായിരിക്കും ആൺകുട്ടിയെ പ്രസവിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക എന്തുകൊണ്ട് പെണ്ണിനെ രട്ടി ആണിനുണ്ട് എന്ന് ഖുർആാനിലുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായില്ല അത് അനന്ത സ്വത്ത് മാത്രമല്ല കായിക ബലം കരുത്ത് ലഭിക്കുന്നത് ലാം എന്തിഫൈൻ്റെ ആണ് അതിന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ചില ജ്ഞാന ഗ്രാമറുകളുണ്ട് അത് നമ്മളെ തലപൊളിയും ൃത്യായിരിക്കും പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായോ അദ്ദേഹം മരിച്ചുപോയി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴിൽ ഷെയ്ഖ് മുത്തവല്ലി ഷാറാവി ഒഫാട്ടായി അള്ളാഹു ഓർക്കൊക്കെ മാഫറത്ത് കൊടുക്കട്ടെ അള്ളാഹു മാഫറത്ത് കൊടുക്കട്ടെ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു എവിടെ നാപ്പത് പറഞ്ഞ് ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോവാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആഴമുള്ള വർത്തമാനങ്ങൾ ഉണ്ടാകും ആഴമുള്ള വർത്തമാനങ്ങൾ അവർക്ക് എല്ലാം അറിയും എല്ലാം അറിയും അവർക്കെല്ലാം അറിയും അവർക്കൊന്നും വേണ്ട അവർക്ക് കബഡി നേരത്തൊന്നും വേണ്ട നന്ദിക്കാരനായ ഒരാളെ പോലീസ് അന്വേഷിച്ച് പോലീസ് കേസിൽ കുടുങ്ങി കുറെ കാലം ഒളിച്ചും മാറിയും നടന്ന് അവസാനം നന്ദിക്കാരനായ വേറൊരു ഉസ്താദിനോട് പറഞ്ഞു ഞങ്ങളെ നാട്ടിലത്തെ നാട്ടുകാരാണല്ലോ ഇതൊക്കെ തെളിയിക്കുന്ന ആളിൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് തെളിവിൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് നന്ദിക്കാരനായ വേറൊരു ഒരു മുസ്ലിയാരോട് വിളിച്ച് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഈ പോലീസ് കേസിൽ പെട്ടിട്ട് കുഴങ്ങി മാറി നടന്നിട്ട് കുഴങ്ങി അതുകൊണ്ട് ഉസ്താദ്മാരടുത്തെങ്കിലും പോയിട്ടൊന്ന് ദ്വാരപ്പിച്ചാൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും രക്ഷപ്പെട്ടാലോ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ ഉസ്താദ് ഇത് പറഞ്ഞു നമുക്ക് എന്നാൽ കണ്ണിയത്തിനടുത്ത് പോവാം അദ്ദേഹം ദ്വാരക്കുത്തരമുള്ള ഒരാളാണല്ലോ നമുക്ക് നാളെ രാവിലെ കണ്ണിയത്തിനടുത്ത് പോകാം അങ്ങനെ പിറ്റേന്ന് അവർ കണ്ണിയത്തിനടുത്ത് പോയി കണ്ണിയത്തിൻ്റെ വാഴക്കാട്ട വീട്ടിൽ പോയി ഇത് ഈ ദൃക്സാക്ഷി എന്നോട് നേരിട്ട് പറഞ്ഞതാണ് അദ്ദേഹം ഇന്ന് നന്ദിയിലുണ്ട് ഇന്ന് നന്ദിയിലുണ്ട് ഇയാൾ അങ്ങനെ വാഴക്കാട്ട വീട്ടിൽ പോയി കണ്ണിയത്തിനടുത്ത് പോയി കണ്ണിയത്തിനോട് പറഞ്ഞു ആ എൻ്റെ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ കണ്ണിയത്ത് എൻ്റെ എന്ന് ചോദിച്ചു എവിടുന്നാ വരുന്നത് ഞങ്ങൾ നന്ദി എന്നാണ് എൻ്റെ എൻ്റെ പോന്നു അപ്പോൾ ഈ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു ഇത് എൻ്റെ ഒരു അയൽവാസിയായ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനാണ് ഇവനെ ഒരു പോലീസ് കേസിൽ പെട്ടിട്ട് മാറി നടക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് കുറച്ചായി അതുകൊണ്ട് കേസൊന്നും ഒഴിവാക്കി കിട്ടണം അതിന് ഇവിടുന്ന് ഒന്ന് ദ്വാരക്കണം അതിന് വേണ്ടി വന്നതാണ് എന്നാണ് അപ്പോൾ കണ്ണിയത്ത് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ സൂക്ഷിച്ച് നോക്കി എന്നാണ് ഇയാളെ എന്നത് പറഞ്ഞു നാളെ രാവിലെയാണല്ലോ അവനെ പോലീസ് പിടിക്കുക പോട് 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 ഇവിടെ ഇരിക്കേണ്ട എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായില്ല ഇങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് ഇത് ഇത് ഇപ്പോൾ തെളിയിക്കാൻ കഴിയും എനിക്ക് ഇത് ഇപ്പോൾ തെളിയിക്കാൻ കഴിയും ഈ ആൾ ഇപ്പം നന്ദിയിലുണ്ട് നിങ്ങൾ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ടാളിൻ്റെ കൂടെ വന്നാൽ അയാളെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവരുന്ന ഞാൻ തെളിവ് വന്നു തരാം ഇങ്ങനെ കണ്ണിയത്ത് ഇയാളങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു ഇവനെ നാളെ രാവിലെ ആണല്ലോ പോലീസ് പിടിക്കുക പോട് 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 ഇവിടെ കണ്ണ നടത്തും നാളെ പോലീസ് പിടിക്കാൻ പോകുന്ന വ്യക്തനെ ഇന്ന് സൂക്ഷിച്ചാൽ പ്രശ്നം പറയണല്ലോ മനസ്സിലായില്ല കുറ്റവാളിയെ ഒളിപ്പിച്ച കുറ്റം ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ സമസ്ത പ്രസിഡന്റിൽ അങ്ങനെ വരാൻ പാടില്ലല്ലോ മനസ്സിലായില്ല ഇവനെ നാളെ ആണല്ലോ പോലീസ് വിളിക്കുക നാളെ രാവിലെ ആണല്ലോ ഇവനെ പോലീസ് വിളിക്കുക ഒറ്റ നോട്ടം അവർ തിരിച്ചു വന്നു ദ്വാരണോ ഒന്നുമില്ല തിരിച്ചു വന്നു ഭയങ്കര മാനസിക വശമായി രണ്ടാളും വീട്ടിൽ പോയി രാത്രി വീട്ടിൽ പോയി കടന്നു പിറ്റേന്ന് രാവിലെ ഇയാളെ ഭാര്യ വിളിച്ചുണർത്തുന്നു ഈ കൊണ്ടുപോയ ഉസ്താദിനെ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞില്ലേ അവനെ പോലീസ് വിളിച്ചുണ്ടായി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായോ അതെങ്ങനെ ആ അറിവ് അതിങ്ങനെ അറിയും അതിങ്ങനെ അറിയും ഒരാൾ മദീന അങ്ങാടിയിലൂടെ നടക്കുമായിരുന്നു മദീന അങ്ങാടിയിലൂടെ നടന്നപ്പോൾ ഒരു ജൂതപ്പെണ്ണുണ്ട് അങ്ങാടിയിലൂടെ സാമാനം വാങ്ങി നടക്കുന്നു സാധനങ്ങൾ വാങ്ങി ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നു അപ്പൊ അതിസുന്ദരിയായ പെണ്ണ് ജൂതപ്പെണ്ണ് അവൾ മറക്കൊന്നുമില്ലല്ലോ ജൂതപ്പെണ്ണുങ്ങളല്ലേ അവൾ ശരീരമൊന്നും മറക്കൂലല്ലോ അപ്
പള്ളിയിൽ എങ്ങനെ അങ്ങാടി കടന്ന് പള്ളിയിൽ കയറും പള്ളിയിൽ കയറിയപ്പോൾ പള്ളിയിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഖലീഫ ഉസ്മാൻ ബിൻ അഫാൻ ഉസ്മാന്റെ ഭരണകാലമാണ് പള്ളിയുടെ മുന്നിൽ ഇരിക്കുന്ന ഉസ്മാൻ ബിൻ അഫാൻ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലാക്കണം അപ്പോൾ പിന്നെയും പിന്നെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് വിചാരിച്ചത് അപ്പോൾ പിന്നെ ഉസ്മാൻ പറഞ്ഞു ാണ് മുക്തിനബിന്റെ ആളുകളാണ് ഖുർഹാന്റെ ആളുകളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിങ്ങനെ നടക്കുക മുഖത്തെ സിനാന്റെ അടയാളോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായ അപ്പോൾ ഇയാള് പറഞ്ഞു ഖലീഫ എന്തായിട്ട് ഞാൻ പള്ളിയിലൂടെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ നടന്ന് വരുന്ന വരവിൽ ഉണ്ടായ ഒരു സംഭവമായിട്ട് ഇതിപ്പോ ഒരാട് ഇവിടെ വന്ന് പറയാൻ നേരായിട്ടില്ല എന്താണ് ഖലീഫായി കേൾക്കുന്നത് ഇറങ്ങുന്നുണ്ടോ അല്ലല്ല ഉജ്മാൻ പറഞ്ഞു വഴയൊന്നും ഇറങ്ങുന്നില്ല പക്ഷേ മുത്തിനബിയിൽ നിന്ന് പഠിച്ച വിജ്ഞാനം കൊണ്ട് എന്റെ കണ്ണു കൊണ്ട് നോക്കിയാല് നന്നെ എനിക്കറിയാമെന്ന് അതൊരെഞ്ചിനീയർക്കറിയില്ല അതൊരു ഡോക്ടർക്ക് അറിയൂല കണ്ണിയത്തിന്റെ ദിർസിൽ പഠിക്കാൻ വന്നു ചേകനൂര് അപ്പോൾ കണ്ണിയത്ത് ദിർസിൽ കേട്ടി ആർക്കും കയറാലോ നന്നാവുന്നോ നന്നായിക്കോട്ടെ ചേകനൂര് പഠിക്കാൻ വന്നു കണ്ണിയത്തിന്റെ ദിവസം കണ്ണിയത്ത് സ്വീകരിച്ചു ആയിക്കോട്ടെ പഠിച്ചു ചേകനൂര് അന്നേ വലിയ വായാടിയ വലിയ സംസാരക്കാരന അപ്പോൾ ദിർസിൽ പഠിച്ചിരുന്ന ഒരു നെടിയനായ വിദ്യാർത്ഥി കുഞ്ഞബ്ദുള്ള എന്നൊരു കുട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു ആ കുട്ടി ചേകനൂരിനോട് ചങ്ങാറ്റം കിട്ടി പിന്നെ അവർ രണ്ടാളും ചങ്ങാതിമാരായി ഇതിങ്ങനെ കുറച്ച് ദിവസം ശ്രദ്ധിച്ചു കണ്ണിയട്ട് എന്നിട്ട് കുഞ്ഞബ്ദുള്ളയെ ഒറ്റക്ക് വിളിച്ചു പിന്നെ കുഞ്ഞബ്ദുള്ള പഠിക്കാൻ വന്ന ഒരുക്കൊന്നും ഞാൻ വാതിലടക്കൂല പഠിച്ചോട്ടെ പക്ഷെ അവൻ ആള് ശരിയില്ല കൂട്ടം കൂടണ്ട നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായില്ല അന്ന് ചേകനൂരിനൊരു വഴപ്പമില്ല പിന്നെ ആണ്ടുകൾ പഠിച്ച് പല ദിവസം പോയും ചേകനൂര് പഠിച്ച് പിന്നെ ചേകനൂര് വെല്ലൂര് പോയി പിന്നെ ചേകനൂര് വെല്ലൂരിൽ നിന്ന് വന്ന് പിന്നെ ചേകനൂര് എടപ്പാളടുത്ത് കോക്കൂർ എന്ന സ്ഥലത്ത് ദിവസം തുടങ്ങി വല്യ മുതിരിസായി തലയക്കെട്ടും നാടിയും വല്യ ഔലി മാലിയും ഒക്കെയായി നടക്കുന്നതിനിടയിൽ അയാൾക്ക് പ്രശ്നം ഉണ്ടാവുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായോ ഇതെങ്ങനെ പതിറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് കണ്ണിയത്ത് കണ്ടു അതാണ് ആ വിജ്ഞാനത്തിന്റെ പ്രത്യേകത അത് കവടി നിരത്തണ്ട നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായോ അത് മുറത്തിൽ ഇങ്ങനെ തെള്ളി നോക്കണ്ട ഒന്നും വേണ്ട ഒറ്റ നോട് നോക്കിയാൽ മതി അത് ഒരു വിവരാണ് ആ വിവരത്തിന് ഭയങ്കര വിവര ഒരാൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ മദീനയിലേക്ക് പലരും സംഘം കെട്ടി മുസ്ലിമാകാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന പോക്കിൽ ഞാനും പോയി ഞാനിങ്ങനെ ഒട്ടകപ്പുറത്തും ഒട്ടകത്തു നിന്ന് ഇറങ്ങിയും അങ്ങനെ നടന്നു അങ്ങനെ പോയി മദീനെ പോയി മുസ്ലിമാകണം എന്ന് വിചാരിച്ച് പോവാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ഗ്രാമത്തിൽ നിന്ന് പോവുക ഒരു ഒരാൾ പറയാം അയാൾ അന്ന് മുസാബി ആയിട്ടില്ല അയാൾ പലരും മദീനയിൽ പോകുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഞാനും മുസ്ലിം ആവലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് പോയി അങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്യുന്നതിനിടയിൽ രണ്ടു ഭാഗത്തും പിന്നെ കുന്നുകൾ ഉള്ള ഒരു ഇട രണ്ട് കുന്നുകൾക്കിടയിലുള്ള ഒരു ഇടവഴിയിലൂടെ ഒരു ഗ്രാമത്തിലെ ഇടവഴിയിലൂടെ ഒരു ഗ്രാമത്തിലെ ഇടവഴിയിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പെൺകുട്ടി ഇങ്ങനെ നടന്നു വരുന്നുണ്ട് മറ്റേ ഭാഗത്ത് അപ്പൊ എനിക്കൊരു കുസൃതി തോന്നി ഞാനാകട്ടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പോട്ട് പോകുന്നത് കുറച്ച് ദിവസമായി അപ്പൊ എനിക്കൊരു കുസൃതി തോന്നി അപ്പൊ ഞാൻ ഒറ്റക്കൊരു സ്ഥലത്ത് വെച്ച് പിന്നെ ഒരു പെണ്ണിനെ ഒറ്റക്ക് കിട്ടിയപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ അഹൽത്ത് ബിക്കഷയ അവളെ ഊരക്ക് ഒരു ഒറ്റ പിടുത്തം കൂട്ടി പിടിച്ച് അവൾ എന്ത് ചെയ്തു ഫൽത്തറബത്ത് മിന്നി അവൾ കൊടഞ്ഞിട്ട് ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടു 
ഞാൻ പിന്നെ അതൊക്കെ മറന്നു ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നു ഞാൻ മദീനയിൽ വന്നു കുറേ ആളുകൾ മുസ്ലിമായി നബി അവർക്കൊക്കെ ഷഹാത്ത് കലിമ ചെല്ലി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എൻ്റെ ഊഴം വന്നപ്പോൾ നബി എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് നോക്കിയില്ല നബി അട് എൻ്റെ ബേക്കിലുള്ള ആൾക്ക് കിളിമല്ലി കൊടുത്തു നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായോ അങ്ങനെ പള്ളിയിലുള്ളവർ മുഴുവനും കലിമേം ചെല്ലിപ്പോയി അവസാനം ഞാനും നബി മാത്രം ബാക്കിയായി അപ്പോൾ നബി പറഞ്ഞു പെൺകുട്ടികളാളല്ലേ വാ 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 പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായോ ആദ്യം ഞാൻ കേലിമല്ല എന്റെ കയ്യിലോട് കൈ വെക്ക് മേല ഒരു പെണ്ണിനോട് മാന്യത കേട് ചെയ്യൂല എന്നിട്ട് പിന്നെ കേലിമല്ലുള്ളൂ നിനക്ക് പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായോ ഇതാണ് ഖുർആന് ഇതാണ് സുന്നത്ത് മുഹമ്മദ് അത് നട്ടപ്പെട്ടു പോയാൽ പിന്നെ ശിർക്കിന്റെ മണ്ഡപത്തിലേക്ക് പോകും ആളുകൾ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്കൊരു ശിർക്കിന്റെ കവടി നിരത്തുന്നവന്റെ പിന്നാലെ ഓടേണ്ടതില്ല എന്തുകൊണ്ട് അത്ര വിജ്ഞാനമുള്ള പണ്ഡിതന്മാർ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവരെല്ലാം പറയും അവരെല്ലാവരും കയ്യിൽ എല്ലാമുണ്ട് എല്ലാമുണ്ട് ഇഷനിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ ആളുകൾ തിരിച്ചു പോവുകയാണ് മമ്പുറത്ത് അപ്പോൾ മമ്പുറത്ത് തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ ആളുകളൊക്കെ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു പോവുക ഇഷനിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു പോവുക അപ്പോൾ മമ്പുറത്ത് സയ്യിദ് ഖുത്തുബുസ്സമാൻ മൗലദ് ദവീല ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് അലബീൽ മമ്പുറമി പെട്ടെന്ന് ഓലക്കൊടി കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞ് ഓല കൊണ്ട് വന്ന് ധൃതിയിൽ ചൂട്ട് കെട്ടി കുട്ടി കെട്ടി വിളക്കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞ് ചൂട്ട് കത്തിച്ചു കൊടുത്ത് ഒരാളോട് പറഞ്ഞ് വേഗം തെങ്ങ് കയറി എന്ന് പറഞ്ഞു തെങ്ങ് കയറി തെങ്ങിന്റെ മണ്ടയിൽ എത്തിയപ്പോൾ ഇയാളോട് പറഞ്ഞ് ഒരു മൂന്ന് തവണ മിന്ന് ഇതൊക്കെ ലിഖിതമായ താരീഖാണ് ഇത് ലിഖിതമായ താരീഖാണ് താരീഖ് ലിഖിതമായ താരീഖ് ഉണ്ടല്ലോ കേരളത്തിൽ ആളുകൾ തിരിച്ചു പോയി എന്താ ചെയ്തതെന്നോ അറിയൂല ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു ഒരു കപ്പക്കാര് സംഘം വന്നു അവർ വന്നിട്ട് മൗല ദവിയിലെ മുഖം കാണിച്ചു എന്നിട്ട് അവര് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ നടുക്കടലിൽ നട്ടം തിരിയുകയായിരുന്നു എവിടെയാണ് വഴിയെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയൂലായിരുന്നു കരമാർഗം അറിയാതെ ഞങ്ങൾ വളരെ വിഷന്നരായി നിൽക്കുകയായിരുന്നു മാനത്തെ നക്ഷത്രങ്ങൾ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള വഴിയൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ നടുക്കടലിൽ കുഴങ്ങിപ്പോയിരുന്നു എന്തും സംഭവിക്കാനുള്ള സാഹചര്യമായിരുന്നു അപ്പോഴാണ് കരയിൽ നിന്ന് പന്തം മിന്നിക്കുന്നത് കണ്ടത് ആ വഴിയെ നോക്കിയിട്ട് വന്നത് കൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ കര തേടാൻ കഴിഞ്ഞത് പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായില്ല അതെന്റെ അങ്ങനെ അങ്ങനെയാണത് അത് ഖുത്തുബുസ്സമാനാണ് അത് ഖുർആാന്റെ ഇൽമാണ് അവർക്കെല്ലാം അറിയും അവർക്കെല്ലാം അറിയും ഒരു ഉരുള ഇങ്ങനെ ഉരുട്ടിയാൽ സെയ്തിന സിദ്ധിയക്ക് സിദ്ധിയക്കിന്റെ താരീഖിലുണ്ട് നൂറുകണക്കിന് കിതാബിലുണ്ട് ഒരു ഉരുള ഇങ്ങനെ സിദ്ധിയക്ക് ഇങ്ങനെ കുഴച്ചിട്ട് കയ്യിലുണ്ട് വെക്കുമ്പോൾ കയ്യിലിരുന്ന് സുബാനുള്ള പറയും ആ ഉരുള എന്ത് മന ഉരുള ഒറ്റക്ക് പറയും എന്ത് തന്റെ വായിലേക്ക് ഉരുളയെ ഉറുത്തും ഉയർത്തും സൈദ്ന കയ്യിൽ നിന്ന് വായിലെത്തുന്നത് വരെയും സുബാനുള്ള ഉരുള പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും എങ്ങനെ എത്ര 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 അതല്ലേ സയ്യിദ്ന ഫാറൂഖിന്റെ വിവരം അതല്ലേ സയ്യിദ്ന ഫാറൂഖ് നഹാബണ്ടിൽ യുദ്ധം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സൈന്യത്തിന് 
നാനൂറ് കിലോമീറ്റർ അപ്പുറത്ത് യുദ്ധം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സൈന്യമാണ് സാരിയ റിയുള്ളോഹുവന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ മദീന പള്ളിയിൽ ഹുത്തുബ നിർവഹിക്കുകയാണ് വെള്ളിയാഴ്ച പെട്ടെന്ന് ഹുത്തുബ നിർത്തി എന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു മദീന പള്ളിയാണ് വെള്ളിയാഴ്ച ജുമായുടെ നേരമാണ് വിളിച്ചു പറയാ മാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് യുദ്ധവും കഴിഞ്ഞ് സംഘം തിരിച്ചെത്തിയപ്പോൾ പറഞ്ഞു സംഭവം എന്താ പള്ളി നിൽക്കുന്നവർക്കൊന്നും മനസ്സിലായില്ല എന്തോ എന്തോ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് സൈന്യം തിരിച്ചെത്തി അപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ വെള്ളിയാഴ്ച ഉള്ള നിസ്കാരത്തിന് ഒരു മുന്ന നേരമായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ഓടിച്ച സൈന്യം മലയുടെ മറ്റേ ഭാഗത്തൂടെ വരുന്നത് ഞങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല അപ്പോഴാണ് ഉമർ ബുൽ ഹത്താബിന്റെ വിളി കേട്ടത് തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ സൈന്യം ഞങ്ങളെ മേൽ ആക്രമിക്കുന്നു കാരണം വെള്ളിയാഴ്ച ജുമായുടെ നേരത്ത് ഞങ്ങൾ ആരാധനയിൽ മുഴുകുന്ന സമയമാണെന്ന് ആർക്കറിയും പറ ശത്രുക്കൾക്കറിയും ആ സമയം നോക്കി അവരെ ആക്രമിക്കാൻ മലയുടെ ബാക്ക് ഭാഗത്തിലൂടെ വരുന്നത് ഞങ്ങൾ കണ്ടില്ല അപ്പോഴാണ് വിളി കേട്ടത് ആരുടെ മദീനെ നഹാബദിലേക്ക് നാനൂറ് കിലോമീറ്ററാ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായോ അത് എവിടെ നിന്ന് ഉമറിന് കിട്ടി ഉമർ എന്താ കബഡി നേരത്തെ എന്ന് പഠിച്ച ആളാണോ അല്ല അത് ഖുർആൻ കഴിയുമാണ് അബ്ദുറഹ്മാൻ അബിൻ മുൽജിം പട്ടാളത്തെ ചേരാൻ വേണ്ടി വന്നു അലിയാരുടെ അടുത്തേക്ക് അപ്പോൾ അലിയാര് പറഞ്ഞു മക്തുബ് അലാജ് ഭർത്തിക്ക അന്നൊക്കെ കാത്തിരി ഇയാൾ ഇന്നെ കൊല്ലാണ് നിന്റെ നെറ്റിട്ടടത്തിലുണ്ട് പക്ഷെ അള്ളാന്റെ കുതറാൻ പട്ടാളത്ത് ചേർന്നു നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഇല്ല നിങ്ങൾ സ്ഥലത്തുണ്ടാ അതെങ്ങനെ പറയാൻ കഴിയാ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായില്ല അബ്ദുറഹ്മാൻ ബിരിമുൽജിം പട്ടാളത്ത് ചേരാൻ വന്നപ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട സൈദ് അലി റിയാഹു പറഞ്ഞു മക്തു പുനാലി നീയാണ് എന്നെ കൊല്ലുക എന്ന് നിന്റെ നെറ്റിത്തടത്തിലുണ്ട് അയാൾ എന്നെ ആര്യാരെ കൊണ്ടത് അതെങ്ങനെ അറിയാ അതെങ്ങനെ അറിയാ അത് ഖുർആൻ്റെ അയിൽമാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായില്ലേ അങ്ങനെ എത്ര എത്ര എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന അവർക്ക് അറിയാത്തതെന്താർക്കറിയും അവർക്ക് ഭൂമിയും അറിയും അപ്പുറത്തും അറിയും ഇപ്പുറത്തും അറിയും എല്ലാം അറിയും ചിന്തിക്ക് നിങ്ങളെ ചിന്തിക്കണം ഇങ്ങനെയുള്ള ആഴമുള്ള വിജ്ഞാനം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതിലെല്ലാം അതിന്റെ വരികളിൽ നിന്ന് വിജ്ഞാനത്തിന്റെ രഹസ്യ പൂട്ടുകൾ അവർ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു അതിന്റെ പത്തിലൊന്നിന്റെ നൂറിലൊന്നിന്റെ പത്തിലൊന്നിന്റെ നൂറിലൊന്നിന്റെ പത്തിലൊന്നിന്റെ നൂറിലൊന്നിന്റെ പത്തിലൊന്നിന്റെ നൂറിലൊന്നിന്റെ പത്തിലൊന്ന് ഇന്ന് നമ്മളെ കയ്യിലില്ല ഇല്ല ഹിജറ അഞ്ഞൂറിൽ ഫലസ്തീൻ സന്ദർശിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹുജത്തുൽ ഇസ്ലാം അബു ഹാമിദുൽ ഫലസ്തീനിൽ ഒരു ഒരു വസ്സാലി സ്ക്വയർ എന്ന ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് അവിടെ ഞാൻ പോയിട്ടുണ്ട് വസ്സാലി സ്ക്വയർ എന്ന ഒരു ഏരിയ ഉണ്ട് ഫലസ്തീനിൽ അവിടെ ഹിജറ അഞ്ഞൂറിൽ പ്രഭാഷണം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇമാം വസ്സാലി അന്ന് അദ്ദേഹം അവിടെ പ്രസംഗിച്ചത് എന്താണെന്നറിയോ നിങ്ങൾക്ക് അന്ന് മുന്നോട്ടി ചില്ലാനോ വിജ്ഞാനത്തിന്റെ മജിലിസുകൾ മുക്കദ്ദസിന്റെ താഴ്വരയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു മുക്കദ്ദസ് എന്ന ലോകത്തെ മഹാത്ഭുതമായിരുന്നു ലോകത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അറിവ് പകർന്ന് കൊടുത്ത ഒരു താഴ്വര മുക്കദ്ദസ് ആണ് വേദഗ്രന്ഥങ്ങൾ മുഴുവനും അവിടെയാണ് പഠിപ്പിക്കപ്പെട്ടത് ജബൂർ പഠിക്കാൻ പാരായണം ചെയ്യാൻ സുലൈമാൻ നബിയുടെ കാലത്ത് അയ്യായിരം പുരുഷന്മാർ പകലിലും അയ്യായിരം പുരുഷന്മാർ രാത്രിയും ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ ജയ്ഹൂൺ എന്നൊരു നദി ഉണ്ടായിരുന്നു ജറൂസലേമിൽ ആ നദിക്ക് സ്വർഗവുമായി ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു ആ നദിയുടെ കരയിലിരുന്ന് വേദോഭാസകർ വേദോച്ചാരണം നടത്തിയിരുന്നു ലോകത്തെ മഹാത്ഭുതമായിരുന്നു അത് പിന്നെയും പിന്നെയും പ്രവാചകന്മാർ അവിടെ വന്നു പക്ഷെ മുട്ടാളന്മാർ അധികരിച്ചപ്പോൾ ആ നദി തന്നെയും പിൻവലിഞ്ഞു പോയി പിന്നെ മുത്ത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ 
തങ്ങളുടെ സ്വഹാബികൾ അതിനെ വീണ്ടും ഉജ്ജ്വലിപ്പിച്ചു ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ വിജ്ഞാനത്തിന്റെ കേളി രംഗമായി രണ്ടാം വിജ്ഞാന നൂറ്റാണ്ടിലും വിജ്ഞാനത്തിന്റെ കേളി രംഗമായിരുന്നു ജെറൂസലേം പിന്നെ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞേ വന്നു അഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടില് അവിടെ സന്ദർശിച്ചു ആര് അബുഹാമിദുൽ ഹസാലി ആയിരം കൊല്ലത്തിനിടയിൽ മുസ്ലിം കോ ലോകം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ പണ്ഡിത ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ പറയും അത് മറ്റാരുമല്ല അബുഹാമിദുൽ ഹസാലി അദ്ദേഹത്തെ അംഗീകരിക്കാത്ത ഡച്ചുകാരുമില്ല ഇംഗ്ലീഷുകാരുമില്ല ഫ്രഞ്ചുകാരുമില്ല സ്പാനിഷുകാരുമില്ല അദ്ദേഹത്തെ അംഗീകരിക്കാത്ത ഒരാളില്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിജ്ഞാനങ്ങൾ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടാത്ത ഒരു ഭാഷ ലോകത്തില്ല ഏത് ലിഖിത ഭാഷയിലേക്കും തീർജ്ജമ ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിജ്ഞാനങ്ങൾ അത്രയും വലിയ പണ്ഡിതനാണ് മോമിനിങ്ങളെ ഒരു ബക്കറ്റ് കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും സഹായിക്കി എല്ലാവരും സഹായിക്കി സംഭാവന ചെയ്യ ഇതിലേക്ക് നിങ്ങൾ സംഭാവന ചെയ്യണം ഇത് ഖുർആനെ പിടിച്ചു വെക്കുന്ന ഒരു അതിന്റെ ഒരു മസ്ബയാണ് ഖുർആന്റെ നീന്തൽ കുളമാണ് അതിലവിടെ പിടിച്ചു വെക്കണം ഖുർആന്റെ വിജ്ഞാനത്തിന്റെ ഒരു മസ്ബഹ ഒരു നീന്തൽ കുളമാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിന്ന് പുതിയ പുതിയ ആൺകുട്ടികൾ നീന്തി തുടിക്കട്ടെ എന്നിട്ട് അവർ വിജ്ഞാനം പഠിക്കട്ടെ അള്ളാഹു തോഫിക്ക് തരട്ടെ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതിന്റെ പരമാവധി ചെയ്യ ഇല്ലെങ്കിൽ നഷ്ടപ്പെട്ട് 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 ഒന്നും ഇല്ലാതെ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കി ഹിജറ അഞ്ഞൂറിൽ ആയിരത്തോളം കൊല്ലം മുമ്പ് ഹബു ഹാമിദിൽ ഹസാലി ഞാനങ്ങനെ വിഷണ്ണനായി നോക്കി നിന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയോ തവണ ഞാൻ ആ ഒസാലി സ്ക്വയറിൽ പോയിട്ടുണ്ട് എന്താ പ്രസംഗിച്ചത് എന്താ പ്രസംഗിച്ചത് അവിടെ സന്ദർശിച്ചപ്പോൾ ഇമാം ഒസാലി അവിടെ ഒരു പ്രഭാഷണം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഭയങ്കര ആളല്ലേ ഇമാം ഒസാലി റോളിയല്ലോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രഭാഷണം ഇങ്ങനെയായിരുന്നു കവറൊക്കെ വാങ്ങിക്കോളോ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരണം നല്ലൊരു പൈസ ഇട്ടിട്ട് നാളെ തിരിച്ചെത്തിച്ച നിങ്ങൾക്കറിയോ ഈ പറഞ്ഞത് ആ പഠിച്ചവനെ എന്റെ ഒരു വാക്കാണ് പറഞ്ഞത് സർവവിജ്ഞാന ഭണ്ഡാര ശേഖരമുള്ള അങ്ങളങ്ങളായ വലിയ വലിയ പ്രതിഭകളുടെ വിജ്ഞാന സദസ്സുകളിലൂടെ ഞാൻ നടന്നു ഈ മുക്കദ്ദസിന്റെ താഴ്വരയിൽ വന്നപ്പോൾ മുന്നൂറ്റി അറുപതോളം വിജ്ഞാനത്തിന്റെ മജിരസിൽ പോയി ഞാൻ ഇരുന്നിട്ടുണ്ട് അവിടുന്ന് ഒരു അറിവ് കേൾക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അറിവ് ഉയർത്തപ്പെട്ടു പോയിരിക്കുന്നു ആയിരം കൊല്ലം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇന്നത്തെ അറിവ് എന്റെ ഇരിക്കും എന്റെ കൂടെ ഇല്ലാട്ടാ പഠിച്ചവന് എന്താ പറഞ്ഞത് എന്താ പറഞ്ഞത് ആയിരം കൊല്ലം മുമ്പ് വസ്സാലി മാമ് മുക്കദ്ദസിൽ പ്രസംഗിച്ചിട്ടുണ്ട് മുന്നൂറ്റി അറുപതോളം വിജ്ഞാനത്തിന്റെ സദസ്സുകളിൽ ഞാൻ പോയിട്ട് ഒരു അറിവ് പോലും കേൾക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അറിവില്ല കേട്ടോ അറിവൊക്കെ ഉയർന്നു പോയിരിക്കുന്നു അറിവൊന്നും ഇനി ഇനി ലോകത്ത് ഉണ്ടാവില്ല അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എത്ര അല്ലേ നിങ്ങൾ എന്റെ കൂടെ അല്ലല്ലോ പഠിച്ചവനെ അത് അഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ട് ഇത് പതിനഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ട് മനസ്സിലായില്ല ഹിജ്ര ഹിജ്ര പറയുന്നത് ഹിജ്ര അഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ട് ഇത് ഹിജ്ര പതിനഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ട് അതായത് കൃത്യമായിരം കൊല്ലായി അന്ന് വജ്ജാലിയും അവർ പ്രസംഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അറിവൊന്നും ലോകത്ത് ഇല്ല അപ്പൊ അറിവ് എന്തായിരിക്കും അന്നത്തെ അറിവ് എന്തായിരിക്കും അപ്പൊ ഇന്നുള്ളതിനെ നമ്മൾ പിടിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും 
അള്ളാഹു കാത്തിരിച്ചു കെട്ട് എന്റൊരു വർത്തമാനമാണത് മുന്നൂറ്റി അറുപതോളം വിജ്ഞാന മജിലിസിലൂടെ ഞാൻ നടന്നു നോക്കിയിട്ട് ഒരറിവ് കേട്ടില്ല ഒരറിവ് ലഭിച്ചില്ല ഒരറിവ് കേട്ടില്ല അറിവ് ലോകത്ത് നിന്ന് ഉയർത്തപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അറിവ് ഉയർന്നു പോയി അറിവ് ഉയർന്നു പോയി പഠിച്ചവനെ എന്തായി കേൾക്കണത് അപ്പൊ അറിവ് എന്തായിരിക്കും ആ അറിവ് അതിന്റെ മുമ്പുള്ള അറിവ് എന്തായിരിക്കും ചിന്തിച്ചോക്ക് ഈ അറിവും നമ്മൾ പിടിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്തായി മാറും അതുകൊണ്ട് സകലാധ്വാനവും അറിവിനെ പിടിച്ചു വെക്കാൻ വേണ്ടിയായിരിക്കണം സകലാധ്വാനവും ഇങ്ങോട്ട് നോക്ക് 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 ചില അറിവുകൾ ഇല്ല തന്നെ ലോകത്ത് ചില അറിവുകളെ ലോകത്തില്ല നിങ്ങൾ എൻ്റെ കൂടെ വന്നാലേ ഞാൻ പറയുള്ളൂ കേട്ടാ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് അവസാനിപ്പിക്കും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണില്ലേ ഞാൻ നീട്ടൂല 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 ഞാൻ അങ്ങനെ നീട്ടൊന്നുമില്ല ആ ഞാൻ അങ്ങനെ നീട്ടൊന്നുമില്ല നിങ്ങളോട് ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം അറിവില്ല അറിവില്ല എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും ആഗ്രഹമുള്ള ഒരു ഒരു കാര്യമുണ്ട് പക്ഷേ അതിൻ്റെ സാഹചര്യമില്ല എന്താണ് സാഹചര്യം ഇല്ലാത്തത് എനിക്ക് സ്വപ്നം പഠിക്കാൻ ഒരു ആഗ്രഹമുണ്ട് സ്വപ്നം പഠിക്കുക എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു വലിയ ആഗ്രഹം സ്വപ്നം പഠിക്കുക പക്ഷേ അതിനൊരു സംവിധാനമല്ല സ്വപ്നം സ്വപ്നം ഒരു എളിമാണ് ഇന്നത് പഠിപ്പിക്കാൻ കേരളത്തിലൊരു പണ്ഡിതനുണ്ടോ എന്ന് സംശയമാണ് ആറിൽ നട്ടപ്പെട്ടു വരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായോ നിങ്ങളൊരു സ്വപ്നം കണ്ടാൽ ഒരാളോട് പറഞ്ഞാൽ മറുപടി പറയാൻ പറ്റിയ ഒരാൾ കേരളത്തിലുണ്ടോ എന്ന് സംശയമാണ് ഞാൻ സ്വപ്നം കണ്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കും ചെയ്യും ആ വിജ്ഞാനം തന്നെ നട്ടപ്പെട്ടു വരും പിന്നെ ഇപ്പം നമ്മൾ ആമിന ബുക്ക് സ്റ്റാർ മറ്റൊക്കെ ഉള്ള സ്വപ്നം വ്യാഖ്യാനം നിന്റെ അത്ര നുണ വേറൊന്നുമില്ലാന്ന് പച്ച നുണകൾ എഴുതി കൊടുക്കും ഒരു ഞാൻ ഏതെങ്കിലും ബുക്ക് സ്റ്റാളിന് പറഞ്ഞാലല്ല ഒക്കെ കണക്ക് എല്ലാം മാർക്കറ്റിൽ കിട്ടുന്ന ഒക്കെ ആ ചവറ് അല്ലാതെ ഒന്നും ഇല്ല സ്വപ്നത്തിന് വേണ്ടി ഒരു പ്രവാചകനുണ്ട് സ്വപ്നത്തിന് വേണ്ടി ഒരു പ്രവാചകൻ മഹാപ്രവാചകൻ സയ്യിദ്ന യൂസുഫ് ആ അത് ബല്യാള് ബാല്യാളല്ലേ സയ്യിദ്ന യൂസുഫ് യൂസുഫിന് വേണ്ടി ഒരു അധ്യായം മനസ്സിലായില്ലേ ഖുർആാനിൽ ഒരു അധ്യായമുണ്ട് ആർക്ക് വേണ്ടി യൂസുഫ് യൂസഫിന്റെ മുന്നിൽ ബാപ്പയല്ലേ സുജൂത് ചെയ്തത് അപ്പൊ ആരായിരിക്കും യൂസുഫ് ബാപ്പയും നബി റസൂല് നിങ്ങൾ ഇന്റെ കൂടെ ഇല്ല ബാപ്പ സുജൂത് ചെയ്യ ആരുടെ മുന്നില് മകന്റെ മുന്നില് അപ്പൊ മകൻ ആരാകണം ورفع ورفع بويه على العرش وخر له سجدا وقال يا ابت هذا تقبل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد احسن بي اذا اخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد ان نزغ الشيطان بيني وبين اخوتي ان ربي لطيف لما يشاء انه هو العليم الحكيم رب قد اتيتني من الملك وعلمتني من تغويل الحادث فاطر السماوات والارض انت ولي في الدنيا والاخره توفني مسلما والحقني بالصالحين ذلك من انباء الغيب نوحي اليك وما كنت لديهم الا اجمعوا امرهم وهم يمكرون ورفع ابويه عن العرش ബാപ്പയെയും ഉമ്മയെയും സിംഹാസനത്തിൽ പിടിച്ചിരുത്തി വഹറു ലഹു സുജദ അപ്പോഴത്തിന് അവർ സുജൂദൻ യൂസഫിന്റെ മുന്നിൽ സുജൂദിൽ വീണു സുജദൻ സുജദൻ എന്ന് തന്നെ ഖുറാൻ പറഞ്ഞു ഇനി ഒരാക്കും ഇതിലെ അഭിപ്രായം പറയാൻ കഴിയില്ല അത് അങ്ങനെയല്ല അത് ഇങ്ങനെയല്ല അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റില്ല ഖുറാൻ പറഞ്ഞത് 
സുജനൊക്കെ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായില്ല അങ്ങനെ പറ്റുമോ ഇങ്ങനെ അതൊക്കെ നീ നിന്റെ പള്ളി പറ ഇപ്പഴ പറഞ്ഞത് എന്താ സുജനൊക്കെ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായില്ലേ പിന്നെന്ത് സുജത അങ്ങനെ പറ്റുമോ അന്നത്തെ ശരീരത്തിൽ പറ്റും മനുഷ്യൻ മനുഷ്യന്റെ മുന്നിൽ സുജൂത് ചെയ്യുന്നത് ആ ശരീരത്തിൽ പറ പറ്റും ഈ ശരീരത്തിൽ പറ്റൂല യൂസഫിന്റെ കുപ്പായത്തിന്റെ ബട്ടൺസ് വരെ സ്വർണം സദാസമയം സ്വർണത്തിന്റെ തലപ്പാവ് കിരീടം സ്വർണത്തിന്റെ ഒരു മാസ്മര ഒരു സിംഹാസനം സ്വർണത്തിന്റെ അതിന്റെ മുകളിലായി ഇരിക്കുക ആര് യൂസഫ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കോട്ടാകട്ടെ ആ കുപ്പായ കോട്ടിന്റെ ബട്ടൺസ് മുഴുവനും സ്വർണം മുകളിൽ സ്വർണത്തിന്റെ കിരീടം സ്വർണ സിംഹാസനം അതിലിരിക്കുന്ന ബല്യാളാണ് സൈദ്ന യൂസഫ് അപ്പൊ നമ്മൾ ശരിയാത്തല്ല ഏതായാലും ഖുർആൻ പറഞ്ഞല്ലോ വറഫ അബവൈഹ അലൽ അർഷ് വ ഖൗലഹു സുജദ വറഫ അബവൈഹ അലൽ അർഷ് ഒരു സിംഹാസനത്തിന്റെ മുകളിൽ കേറ്റിയിരുത്തി വ ഖൗലഹു സുജദ ബാപ്പയും ഉമ്മയും ബാക്കിയുള്ള ജേട്ടന്മാരും എന്ത് ചെയ്യും വ ഖൗ വ ഖൗ ഖറ വീണു അവർ ഒരുപാട് നേരം സുജൂതിൽ വീണ് കിടന്നു സജത എന്ന് പറയുന്നതും എന്ന് പറയുന്നതും രണ്ടർത്ഥത്തിലാണ് സജത സുജൂത് ചെയ്തു ഹറ സാജിതൻ സുജൂതിൽ വീണു നിങ്ങൾ എന്റെ കൂടെ അല്ല സജത എന്ന് പറയുന്ന അർത്ഥമല്ല ഹറ സാജിതൻ എന്ന് പറയുമ്പോ സജത സുജൂത് കിടന്നു ഒന്ന് സുജൂത് പോയി അത്രേ ഉള്ളു ഹറ സാജിതൻ സുജൂതിൽ വീണു അപ്പൊ കുറച്ച് നേരം അവിടെ കിടക്കേണ്ടി വരും നിങ്ങക്ക് പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ പിന്നെ യൂസുഫ് എന്താ പറയുന്നത് അലൈസലാടി അപ്പൊ യൂസുഫ് പറയുന്ന പ്രധാനം കേട്ടോളൂ യൂസുഫ് ബാപ്പ നിങ്ങൾ എന്റെ മുന്നിൽ സുജൂത് കിടക്കല്ലേ ബാപ്പ നല്ല യൂസുഫ് പറയുന്നത് യൂസുഫ് പറയുന്നത് വക്കാല യൂസുഫ് പറഞ്ഞു യാബത്തി ഉപ്പ ഇതാണ് എന്റെ പഴയ സ്വപ്നത്തിന്റെ വ്യാഖ്യാനം യാഥാർത്ഥ്യമായി പുലർത്തി സൂര്യനും ചന്ദ്രനും പത്ത് നക്ഷത്രങ്ങളും പതിനൊന്ന് നക്ഷത്രങ്ങളും എന്റെ മുന്നിൽ സുജൂതിൽ കിടക്കുന്നത് ഞാൻ കുട്ടിക്കാലത്ത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായില്ല സൂര്യനും ചന്ദ്രനും പതിനൊന്ന് നക്ഷത്രങ്ങളും എന്റെ മുന്നിൽ സുജൂതിൽ കിടക്കുന്നത് കുഞ്ഞുകാലത്ത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഉപ്പ എന്താ ഉപ്പ നിങ്ങൾ ഈ കാണിക്കുന്നത് നല്ല ഉപ്പ അട കിടന്നോളൂ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കാരണം ഇത് ആ സ്വപ്നത്തിന്റെ സാക്ഷാത്കാരമാണ് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ സ്വപ്നം അവിടെയും ജ്യൂസ് പറയുന്ന സ്വപ്നമാണ് സ്വപ്നം എന്നത് ഭയങ്കര വിവരമാണ് ആഹർ ജമാന് എന്ത് വേണം സ്വപ്ന വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ വരേണ്ടതുണ്ട് പക്ഷെ അതിൽ ഭയങ്കര പഠനം നടക്കേണ്ടതുണ്ട് ഞാനിത് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സ്റ്റേജിൽ എന്തിനായി ഇത് പറയുന്നതെന്ന് അറിയോ ഞാനതിൽ കഷ്ടപ്പെടുകയാണ് ഇപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് കിട്ടാവുന്നിടത്തോളം സ്വപ്ന വ്യാഖ്യാനത്തിൻ്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഞാൻ അറബ് ലോകത്തിൽ നിന്നും മറ്റുമൊക്കെ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹിൻ്റെ സഹായത്താൽ അതിൽ സ്വയം ഒരു റിസർച്ച് ചെയ്യാണ് അതേ സമയത്ത് ഒരു ഉസ്താദിനെ കിട്ടാനില്ല നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായില്ല കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പി എച്ച് ഡിക്ക് നമ്മൾ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഗൈഡ് വേണം ഗൈഡ് ഇല്ലാതെ പഠിച്ചിട്ട് പൂർത്തിയാവില്ല എന്നാൽ ഗൈഡിനെ കിട്ടാനില്ല കാരണം ഈ വിഷയത്തിൽ ഒരു തത്വജ്ഞാനി എൻ്റെ അറിവിലില്ല ഞാൻ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പറയുന്നത് നാളെ ഒരു അയ്യോ മറ്റന്നാളോ കുറഞ്ഞ കാലം കൊണ്ട് ഒരാളെങ്കിലും ഇന്നാലിന്നിടത്ത് ഒരാളുണ്ട് ഉസ്താദ് നിങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് പോയി എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഇത് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ സത്യത്തിൽ ഇത് പരസ്യപ്പെടുത്തുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ല അപൂർവമായി ഏതെങ്കിലും ഒരാൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അയാളടുത്ത് പോയി നമുക്ക് പഠിക്കാമല്ലോ ഞാനിപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ സ്വപ്ന വ്യാഖ്യാന ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വരുത്തിയിട്ട് പഠിക്കുകയാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് പ്രഭാഷണം പണ്ട് കോഴിക്കോട്ട് നടത്തിയിട്ടുണ്ട് സ്വപ്നങ്ങളെക്കുറിച്ചൊരു വ്യാഖ്യാനം പ്രഭാഷണം പക്ഷെ അതേ സമയത്ത് അതൊരു ആഴക്കടൽ പോലത്തെ ഒരു വിവരമാണ് സ്വപ്നം അത് പഠിച്ചിരിക്കണം സ്വപ്നം വഹീൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് സ്വപ്നം മുത്തു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഞാൻ പോകുന്നു ഇനി വഴി വരാനില്ല ഇനി സ്വപ്നമേ വരാനുള്ളൊന്നും മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അപ്പൊ സ്വപ്നം ബുഹാരിയിലെ ഒരു ഏരിയ തന്നെ സ്വപ്നമാണ് 
സ്വപ്ന വ്യാഖ്യാനം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായില്ല അപ്പൊ ഈ വിവരമുള്ളവർ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഉണ്ടാവണം പഴയ കാലത്ത് എമ്പാടും ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഇല്ല നമ്മളെ കാഴ്ചയിലില്ല അതിന് പഠിപ്പിക്കലും ഇല്ല ആ സ്വപ്നം ഭയങ്കര വിഷയമാണ് നാം എന്താ പറ്റിയത് കാലഘട്ടങ്ങൾ കഴിയുമ്പോ ഒക്കെ വലിച്ചെറിഞ്ഞ് 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 പോകും അതങ്ങനെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു കാലത്ത് കാലികളെ കൊണ്ട് നിലം ഒഴുതിയിരുന്നു എന്നിട്ട് നമ്മൾ നെല്ലുണ്ടാക്കിയിരുന്നു അപ്പൊ ഓർമ്മല്ലേ മനസ്സിലായല്ലോ ഇന്നിപ്പോ പുതിയ പിന്നെ കുട്ടികളൊക്കെ രണ്ട് പോത്തിനെ കൊടുത്താൽ അവരെന്താക്കും അവർക്ക് പോത്തിനെ കുറിച്ച് ആകെ അറിയാം ാണ് ഇവര് മറുപടി പറഞ്ഞത് പറഞ്ഞത് നമ്മളെ കുട്ടികൾക്ക് എന്തേ അറിയോ പറ മനുഷ്യ ആർക്ക എന്നിട്ട് ബീഫ് പരമാവധി അടിച്ചു കയറ്റ അല്ലേ സത്യല്ലേ പറ നോക്ക് നിങ്ങൾ അറിവ് നഷ്ടപ്പെട്ടു അറിവ് പോയി ഇപ്പൊ പുതിയ തലമുറയിൽ അത് ഉണ്ടാക്കി എന്ത് ചെയ്യും അതൊക്കെ സാരം ഇതെന്ത് ചെയ്യും ഒരാൾ ഒരാൾ നിൽക്കൂ ഒരു മരുഭൂമിയിൽ ഒരാൾ നിൽക്കുന്നത് കണ്ടു അതിനൊരു വ്യാഖ്യാനാണ് ഒരാൾ രണ്ടാൾ നിൽക്കുന്നത് കണ്ടു അതിന് വേറൊരു വ്യാഖ്യാനാണ് ഒരാൾ കൈ ഒരാൾ കൈകെട്ടിയും ഒരാൾ കൈപൊക്കിയും നിൽക്കുന്നുണ്ടോ അതിന് വേറൊരു വ്യാഖ്യാന ഒരാൾ നിൽക്കുകയും ഒരാൾ കിടക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അതിന് വേറൊരു വ്യാഖ്യാന ഒരു സംഘാളുകൾ നടന്നു പോകുന്നത് കണ്ടു അത് വേറൊരു വ്യാഖ്യാന ഒരു സംഘാളുകൾ ഇരിക്കുന്നത് കണ്ടു അതിന് വേറൊരു വ്യാഖ്യാന നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായോ അത് സത്യമാണ് എന്തുകൊണ്ട് ഖുർആാനിൽ ഒരു അള്ളാഹ് ഒരു റസൂലിനെ പറഞ്ഞയച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തിനു വേണ്ടി സ്വപ്ന വ്യാഖ്യാനത്തിന് അതിനു വേണ്ടി ഒരു അധ്യായം ഖുർആാനിൽ സ്വപ്ന വ്യാഖ്യാനം ചെയ്ത പ്രവാചകനെ പറ്റി സെയ്ദിന യൂസുഫ് അവസാനം യൂസഫിന്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് ഇസ്ലാം അതാത്ത് ഉപയിലുറു ഇതെന്റെ സ്വപ്നത്തിന്റെ വ്യാഖ്യാനമാണ് ബാപ്പ ചിന്തിച്ചോക്ക് അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കും സംഭവിച്ചത് എന്താ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി പണ്ട് പരക്കാ വിവരമുണ്ടായിരുന്നു പണ്ട് പള്ളികൾ കയറി ചെന്ന ആരോട് ചോദിച്ചാലും ആ വിവരം കിട്ടും അത് അങ്ങനെ എന്നൊരു സ്വപ്നം കണ്ടു എന്ത് ഇന്നോ ആ വിവരമല്ല എന്നാലോ മനുഷ്യന്മാർ സ്വപ്നം കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നു സ്വപ്നം കാണാതിരിക്കാൻ കഴിയും നമുക്ക് ആ വിവരം ഇല്ലെങ്കിൽ സ്വപ്നം കാണാതിരിക്കാൻ കഴിയും ലഭിക്കുന്ന സന്ദേശങ്ങളും സ്വപ്നങ്ങളും അല്ലാതെ ഇനി ഒന്നും വരാനില്ല എന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഞാൻ പോവാണ് ഞാൻ പോവാ അവസാനം പ്രവേശിച്ചു ഒരു ഭാഗത്ത് സയ്യിദ് അലി ഒരു ഭാഗത്ത് അബ്ബാസ് നടുവിൽ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ രണ്ടാളിൽ തോളിൽ തൂങ്ങി കാലിങ്ങനെ അവിടുത്തെ കല്ലി കാലിങ്ങനെ മെല്ലെ മെല്ലെ വലിച്ച് വല്ലാതെ നടക്കാൻ പോലും പോയി റസൂള്ളാക്ക് പള്ളിയിലേക്ക് കയറി വന്നു മുത്തു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ എന്നിട്ട് പറഞ്ഞത് എന്താണ് ഇനി ആകാശത്ത് നിന്ന് വഴി വരാനില്ല വഴിന്റെ കാലം കഴിഞ്ഞു പോയി ഇനി നിങ്ങൾ ലഭിച്ച വിജ്ഞാനം കൊണ്ട് നിങ്ങൾ അധ്വാനിക്കണം പിന്നെയോ ഔലിയാക്കന്മാർക്ക് ചില ഇലാമിന്റെ സന്ദേശങ്ങളും ലഭിക്കാം മുമ്പിനിങ്ങൾ സ്വപ്നവും കാണാം അതേ ഇനി വരാനുള്ളൂ ബാക്കിയൊക്കെ ഖുർആാനിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ഗവേഷണം ചെയ്യണം എന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അപ്പോൾ ആകാശത്തു നിന്ന് വരാനുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് എന്ത് സ്വപ്നം മനസ്സിലാണില്ലേ പറഞ്ഞത് വഹീനി വരൂല എന്ത് വരും സ്വപ്നം പക്ഷെ അതേക്കുറിച്ചുള്ള വിവരം ലോകത്തില്ല അപൂർവം 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 അത് ഊതിക്കെത്തിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലോ ആ വിജ്ഞാനം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ആയിരക്കണക്കായ ആളുകൾ ഇത് ഇനി മുതൽ കേളാൻ സാധ്യതയുള്ളത് കൊണ്ടാണ് പണ്ഡിത വിദ്യാർത്ഥികൾ ആ ഏരിയയിലേക്ക് തിരിയണമെന്ന് ഞാൻ പറയാൻ കാരണം എന്തുകൊണ്ട് ജനങ്ങൾ അവസാന കാലമാകുമ്പോൾ സ്വപ്നം കാണുന്നത് കൂടും അവർക്ക് പല മെസ്സേജുകളും ലഭിക്കും പക്ഷെ ആ മെസ്സേജിനെ കുറിച്ചുള്ള അതാ മെസ് അത് ആരെ കയ്യിൽ നിന്നുള്ള മെസ്സേജ് ആയിരിക്കും പൈശാചിക മെസ്സേജ് ഉണ്ടാവും ചില മെസ്സേജ് പൈശാചികമാണെങ്കിലും ഇലാഹിയായ മെസ്സേജ് ഉണ്ടാവും ചക്രവർത്തിയാണെങ്കിലും സ്വപ്നം കണ്ടു ഏഴ് കതിർക്കുലകൾ ഏഴ് മെലിഞ്ഞൊട്ടിയ പശു പശുക്കൾ എന്നിട്ട് പശുക്കൾ കതിർക്കുലകളെ 
കഴിക്കുന്നു ഇത് സ്വപ്നം കണ്ടു അപ്പോൾ യൂസുഫിനോട് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ യൂസുഫ് പറഞ്ഞു ഏ അലൈസലം ഏഴ് വർഷം നല്ല ക്ഷേമമുണ്ടാവും എല്ലാ മരുഭൂമിയിലും വരെ നെല്ലും ഗോതമ്പും വിളയും പിന്നെ ഏഴ് വർഷം ക്ഷാമമായിരിക്കും ഒരു തുള്ളി മഴ പെയ്യൂല അന്നുകൊണ്ട് ഈ ഏഴ് വർഷത്തെ നിങ്ങൾ ഗോഡൗണിൽ സൂക്ഷിച്ച് അടുത്ത ഏഴ് വർഷം റേഷൻ വിതരണം ചെയ്യണമെന്ന് സീനോ യൂസുഫ് അതാണ് ഈ സ്വപ്നത്തിൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പോൾ ഒരു രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ എക്കണോമിക്കൽ സിസ്റ്റം പതിനാല് പതിനഞ്ച് വർഷത്തേക്കുള്ള എക്കണോമിക്കൽ സിസ്റ്റമാണ് എന്ത് ഒരു സ്വപ്നം നിങ്ങളിൻ്റെ കൂടെ വരി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ ഒരു രാജ്യം ഈജിപ്ത് പോലെയുള്ള രാജ്യം ലോകത്തെ സിവിലൈസേഷൻ്റെ ബേസ്മെൻ്റ് ആണല്ലോ ഈജിപ്ത് മനസ്സിലായില്ലേ ലോകത്തെ എല്ലാവിധ നാഗരികതയുടെയും അടിത്തറയല്ലേ എന്ത് ഈജിപ്ത് അങ്ങനെ ഈജിപ്തിലെ ചക്രവർത്തി സ്വപ്നം കണ്ടിരിക്കുക എന്ത് ഏഴ് കതിർക്കുലകൾ ഏഴ് മെലിഞ്ഞൊട്ടിയ പശുക്കൾ പിന്നെ ഈ പശുക്കൾ വന്നിട്ട് കതിർക്കുലകൾ കഴിക്കുന്നു ചോദിച്ച് അപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞത് ഏഴ് വർഷം നല്ല ക്ഷേമം ഉണ്ടാവും എവിടെയും മരുഭൂമിയിൽ പോലും വിളവുണ്ടാവും അത് നിങ്ങൾ ഒറ്റയടിക്ക് തിന്ന് തീർക്കരുത് ഗോഡവണിൽ സൂക്ഷിക്കണം പിന്നെ വന്ന ഏഴ് മെലിഞ്ഞ പശുക്കൾ എന്താ ഏഴ് മെലിഞ്ഞ പശുക്കൾ ഏഴ് വർഷങ്ങളാണ് ഈ ഏഴിന് ശേഷം ഏഴ് വർഷം ആ ഏഴ് പശുക്കൾ വന്ന് ഇങ്ങനെ മെല്ലെ ഓരോ പശു ഓരോ കതിർക്കുല അങ്ങനെ തിന്ന് മനസ്സിലായോ അപ്പൊ എന്തുണ്ടായി ഓരോ പശുവിനും ഓരോ കതിർക്കുല അങ്ങോട്ട് തിന്ന് ഏഴ് കതിർക്കുലയും തീർന്നു അപ്പോൾ ഏഴ് വർഷത്തെ ക്ഷേമം കൊണ്ട് ഗോഡൗണിൽ ഇട്ട ഭക്ഷണത്തെ ഏഴ് വർഷത്തെ ക്ഷാമ കാലഘട്ടത്തിൽ കൃത്യമായി ഉപയോഗിക്കണം അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ക്ഷാമത്തെ മറികടക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് സൈദിന യൂസുഫ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കേ കോടിക്കണക്കായ മനുഷ്യവർഗം കോടിക്കണക്കായ മനുഷ്യര് ഒരു മഹാ ഉപഭൂഖണ്ഡത്തില് പതിനാല് പതിനഞ്ച് വർഷം നടപ്പിലാക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ഒരു മനുഷ്യന്റെ മസ്തിഷ്കത്തിൽ വന്നത് എന്തായിട്ട് സ്വപ്നം നിങ്ങൾ ഇന്ത്യ കൂടെ വരി മനസ്സിലാവണില്ലേ എല്ലാം വെറുതെയാണോ അപ്പോൾ ഇനി ഇങ്ങനെയുള്ള സ്വപ്നങ്ങൾ വരും അപ്പോൾ ആ വിജ്ഞാനം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാൻ പാടില്ല ഇന്ന് ആ വിജ്ഞാനം നഷ്ടപ്പെട്ടത് പോലെയാണ് സ്വപ്ന വ്യാഖ്യാനം അറിയുന്നവർ ലോകത്ത് ഏതെങ്കിലും രാജ്യത്തുണ്ടെങ്കിൽ മലയാളികൾ അത് പോയി പഠിക്കണമെന്നാണ് വിനീതമായ പണ്ഡിത വിദ്യാർത്ഥികളോടുള്ള എന്റെ ഒരു അപേക്ഷ അവർ ഈജിപ്തിലുണ്ടെങ്കിൽ ഈജിപ്തിൽ പോയി പഠിച്ചോളൂ മൊറോക്കോയിലുണ്ടെങ്കിൽ അവര് തുണീഷ്യയിലുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ പോയി പഠിച്ചോളൂ നട്ടം വരൂല എന്തുകൊണ്ട് ആ ശാസ്ത്ര ശാഖ നട്ടപ്പെടാൻ പാടില്ല പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഊണൽ നൽകിയ ഒരു ശാസ്ത്ര ശാഖയാണത് ഇത് ഇലാഹിയായ മെസ്സേജ് ആണ് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പൊ കാലപ്പഴക്കത്തിനനുസരിച്ച് മനുഷ്യർക്ക് ഇങ്ങനെ വലിയ വലിയ വിജ്ഞാനങ്ങൾ നട്ടപ്പെടുമ്പോൾ പിന്നെന്തുണ്ടാകും വിവരമില്ലാത്തവരെ പിടിച്ച് പടത്തിൽ ഇരുത്തും അല്ലല്ലോ വാളല്ലോ അവര് പിഴക്കുകയും പിഴപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും വിവരമില്ലാത്തവരെ പിടിച്ച് പടത്തിൽ ഇരുത്തും അവര് പിഴക്കുകയും ചെയ്യും പിഴപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും എന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ആ പേക്കും ചെയ്യും പേപ്പിക്കും ചെയ്യും വിവരം പഠിക്കണ്ട വിവരം വേണം വിവരം വേണം ഇല്ലാത്ത അനവസരത്തിലാണ് അങ്ങനെയാ ചിന്തിക്ക് അനവസരത്തിൽ 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 മനസ്സിലാവും ഓരോന്നും വിവരം വിവരം വേണം വിവരം വേണം പണ്ടൊരു രാജാവിൻ്റെ രാജാവ് ഒരു വാതു വെച്ചു രാജാവിൻ്റെ വീട്ടിൻ്റെ മുന്നിലൊരു കൊളയും കുളമുണ്ടായിരുന്നു ആ കുളത്തിലൊരു സ്വർണക്കിണ്ടി ഇങ്ങനെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടും കുളത്തിൽ മുങ്ങിയിട്ട് സ്വർണക്കിണ്ടി എടുക്കാൻ ആരെങ്കിലും കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനവന് ആയുസ് നിറയെ സമ്പത് ചെലവഴിക്കാനുള്ള സമ്പത്ത് കൊടുക്കാം അവനവൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് തൊഴിലിന് പോകണ്ട എൻ്റെ എൻ്റെ കുളത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ എൻ്റെ രാജകൊട്ടാരത്തിൻ്റെ കുളത്തിൻ മുന്നിലുള്ള രാജകീയ കുളത്തിൽ ഒരു സ്വർണക്കിണ്ടി ഇങ്ങനെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടും ഞാൻ എനിക്കത് കിട്ടാൻ കിട്ടാൻ കിട്ടുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ആരെങ്കിലും ആ സ്വർണക്കിണ്ടി എടുത്തു കൊടുത്താൽ ഞാൻ അവന് ആയുസ് മുഴുവനും കഴിയാനുള്ള സമ്പത്ത് കൊടുക്കാമെന്ന് വല്ല വായിൽ വിളംബരം ചെയ്തു രാജാവ് പലരും വന്നു വലിയ വലിയ മുങ്ങൽക്കാർ വലിയ വലിയ കയങ്ങളിൽ മുങ്ങുന്നവർ വലിയ വലിയ തടിമാടന്മാർ വലിയ വലിയ ഇവിടെയൊക്കെ വലിയ വലിയ പവർ മാൾട്ടൊക്കെ കുടിച്ചിട്ട് ഇവിടെ വലിയ ഇതൊക്കെ മസിലൊക്കെ പൊങ്ങിയ ആളുകൾ വന്നിട്ട് ഒറ്റ ചാട്ടും ചാടി അങ്ങനെ മൂക്കിൽ ചേറും കൊണ
ഓർക്കൊന്നും കിട്ടിയില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായോ ഒറ്റ ചാട്ടം ചാടി വലിയ വലിയ ക്ഷേമന്മാർ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കാട്ടിയിട്ട് ഒറ്റ ചാട്ടം ചാടി അവൻ ചാടുന്നതോടുകൂടെ പിന്നെ കിണ്ടി കരയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും തെളിഞ്ഞ വെള്ളത്തിൽ സ്വർണക്കിണ്ടി ഇങ്ങനെ സ്വർണക്കിണ്ടി തെളിഞ്ഞ വെള്ളത്തിൽ സ്വർണക്കിണ്ടി ഇങ്ങനെ കാണാം പലരും വന്നേ പലരും വന്നേ സ്വർണക്കിണ്ടി എടുത്തു കൊടുത്താൽ വലിയ സമ്പത്ത് ആയുസ് കഴിഞ്ഞുകൂടാൻ മുഴുവനുള്ള സമ്പത്ത് കിട്ടും വലിയ വലിയ മുങ്ങക്കാര് വന്നേ മുങ്ങി 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 മൂക്കിൽ ചേറു കയറി തിരിച്ചു പോയി ഒരാൾക്കും രാജകീയ കുളത്തിൽ നിന്ന് സ്വർണക്കിണ്ടി കിട്ടിയില്ല മനസ്സിലായില്ല അവൻ പവർ മാൾട്ടും കുടിച്ചിട്ടില്ല അവൻ ചവറം പ്രാശം കുടിച്ചിട്ടില്ല അവൻ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് രാജകീയ കുളത്തിന് ഒരു മൂന്ന് നാല് ചാലി ഇങ്ങനെ നടന്നു വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങാനുള്ള വസ്ത്രവും അവൻ അണിഞ്ഞില്ല നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായോ അവൻ അവന് മുങ്ങാനുള്ള വസ്ത്രവും കൊണ്ടല്ല വന്നത് ഇതുവരെ വന്നവരൊക്കെ മുങ്ങൽ വസ്ത്രം കൊണ്ടിട്ട് വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ വസനും കൊണ്ട് ചാടുക ചെയ്തത് ഇവൻ അങ്ങനെയൊന്നല്ല ഇവൻ മുങ്ങൽ വസ്ത്രം കൊണ്ടൊന്നല്ല വന്നത് സാധാരണ കമീസും ഇട്ട് വന്നിട്ട് ഇയാൾ ഇങ്ങനെ കുളത്തിന്റെ കരയിലൂടെ ഇങ്ങനെ നടന്ന് 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 നടക്കുന്നതിനിടയിൽ ഒരു മരത്തിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് കയറി അവൻ എന്നിട്ട് കിണ്ടി അയച്ചു പോന്നു നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായില്ല അതിനാണ് ബുദ്ധി എന്ന് പറയാ അങ്ങനത്തെ ഒരു നാട്ടിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ലെങ്കിൽ വല്ലോ വല്ലോ എല്ലാവരും മൂക്കിൽ ചേറാക്കും നിങ്ങൾ എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടാ സത്യത്തിൽ എന്താ രാജാവ് ചെയ്തത് എന്നാൽ കിണ്ടി വെള്ളത്തിലല്ല നിങ്ങൾ എൻ്റെ കൂടെ എന്താ സംഭവം സംഭവം ഇത് നിറയെ മരങ്ങളുള്ള ഒരു നിബിഡമായ മരങ്ങളുണ്ട് കുളത്തിൻ്റെ ചുറ്റും അതിൽ ഒരു മരത്തിൻ്റെ ഇലകൾക്കുള്ളിൽ കിണ്ടി ഒളിപ്പിച്ച് കെട്ടിത്തൂക്കിയതാണ് വെള്ളം തെളിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ മരങ്ങളുടെ ഇലകളുടെ വിടവിലൂടെ കിണ്ടി ഇങ്ങനെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടും വെള്ളത്തിൽ ഒരാൾ അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങിയാൽ പിന്നെ തണൽ പോവൽ നിഴൽ പോകുന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പല്ലേ അപ്പൊ ചേറ്റിൽ ഇറങ്ങിയിട്ട് കാര്യമല്ല ബുദ്ധിമാൻ വെള്ളത്തിലോട്ട് ഇറങ്ങൂല്ല നിങ്ങൾ ഇതിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടോ മറ്റവരൊക്കെ വെള്ളം കുടിച്ച് തിരിച്ചു പോയി അതന്നെ അപൂർവമായിട്ടേ ഒരാൾ മരത്തിൽ കയറുന്നവനുണ്ടാവുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ മൂക്കിൽ ചേറ് കയറ്റി നടക്കും നിങ്ങൾ എന്റെ കൂടെ അല്ലേ അത് തന്നെ അത് തന്നെ അങ്ങനെ ഇടക്കിടക്ക് ഒരു ശംസലുലമ വരും കൺ മരത്തിൽ കയറുന്ന ആള് ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ മുങ്ങി മുങ്ങും താഴ്ത്തി കറങ്ങിയിട്ട് ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ ചേറിൽ ഇറങ്ങി മുങ്ങി അപൂർവം ഒരു ശംസലുലമ വരും അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പിലും അതിന് പിമ്പിലും ശരിക്കും എന്നാണ് ഉള്ളൂർ പറഞ്ഞത് ഒരു യുഗത്തിങ്കൽ ഒരിക്കലോ മറ്റോ തിരുവവതാരം ജഗദീശൻ ചെയ്യൂ അതിന് മുമ്പിലും അതിന് പിമ്പിലും ചിരിക്കുമർത്തിർത്തൻ ഫരം സുദുസ്സഹം എന്ന ഒരു നൂറ്റാണ്ടിൽ ഒരിക്കലേ അവതാരം ഉണ്ടാവൂ നാം ഞാൻ ആ അവതാരം എന്ന ആ ഒരു സ്പേസിൽ അവതാരം എന്ന വാക്ക് മാറ്റിയിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ യുഗപുരുഷന്മാർ അവർക്ക് താത്വികമായ വിജ്ഞാനം ഉണ്ടാവും അവർക്ക് ആഴമുള്ള വിവരം ഉണ്ടാവും അവർക്ക് അവരൊരൊറ്റ വർത്തമാനം പറഞ്ഞാൽ മതിയും പിന്നെ അതിൽ സംസാരിക്കേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടാവില്ല ഒരൊറ്റ വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ മതി ചിന്തി ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാം അപ്പൊ എന്നാൽ നമ്മൾ വിജ്ഞാനത്തെ തളം കെട്ടി നിൽക്ക ഒരു ദിവസം ഇവിടെ ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ തരാൻ കുട്ടി അള്ളാഹു തോഫിക്ക് തരട്ടെ ഒരു നൂറ്റാണ്ടിൽ ഒരു ആൺകുട്ടി ഉണ്ടായാലും മതി അത്ര തന്നെ മതി എന്നാലും സമൂഹം ജയിക്കും കേരളത്തിൽ ഒരുപാട് പള്ളി ദർശകൾ ഉണ്ടായി എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടായി നാദാപുരത്തെ പള്ളി ദർശിൽ കുറച്ചു കാലം ബോധിയിരുന്നു ശംസലുടെ മായിക്കിയ ബോക്കർ മുസരിയാർ അതങ്ങനെയാണ് അതിങ്ങനെ ഒരുപാട് കുളങ്ങൾ തളം കെട്ടി വെക്കുമ്പോൾ അതിനിടയിലായിരിക്കും ഒരിക്കൽ ഒരാൾ ഉണ്ടാവുക അയാൾ മതിയാവും ചെയ്യാം അയാൾ മതിയാവും ഒരൊറ്റ ഒരു ആൺകുട്ടി വന്നാലും മതിയാവും ഒരാൺകുട്ടിയെ കിട്ടിയാൽ മതിയാവും പക്ഷേ എല്ലായിടത്തും നമ്മൾ തളം കിട്ടിയാലേ ഒന്നെങ്കിലും ഉപകരിക്കുള്ളൂ അള്ളാഹു തോഫിക്ക് തരട്ടെ ഒന്ന് ഒന്ന് മതി ഒന്ന് മതി ഒരു സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് അലി ഷിഹാബ് മാടി ഇനി ആ മനുഷ്യന്റെ ഓർമ്മയുടെ തണലിൽ അമ്പത് കൊല്ലം നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയും അതൊരാൺകുട്ടിയാണ് സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് അലി ഷിഹാബ് എല്ലാ നിലക്കും ഷറഫൻ വദാത്തൻ വജിസ്മൻ എല്ലാ നിലയിലും ഒരു നിറഞ്ഞാളായിരുന്നു സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് അലി ഷിഹാബ് അദ്ദേഹത്തെ കാണുമ്പോൾ കണ്ടാൽ ആരും എണീറ്റ് നിൽക്കുമായിരുന്നു ആരും 
അദ്ദേഹം വരുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ മോത്തിലാലിൻ്റെ മരുമകൾ സോണി എണീറ്റ് നിന്നിട്ടുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായ അത് എണീറ്റ് കാൻ പറ്റൂല അങ്ങനത്തെ ഒരാളാണ് നിറഞ്ഞ ശരീരം നിറഞ്ഞ വിജ്ഞാനം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ല ഫിസിക്കലായും സ്പിരിച്വലായുമുള്ള നിറവ് ചിലർക്ക് സ്പിരിച്വലായി നിറവുണ്ടാവും ഫിസിക്കലായി നിറവുണ്ടാവില്ല ചിലർക്ക് ഫിസിക്കലായി നല്ല നിറവുണ്ടാവും വിവരമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല നിങ്ങൾ എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടാ ഒരാ അപൂർവം ചില ആളുകളുണ്ടാവും അവർക്ക് ഫിസിക്കലായും സ്പിരിച്വലായും നിറവുണ്ടാവും അത് അപൂർവമായിരിക്കും ഒരാൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഒറ്റ ഉണ്ടായ മതി ഒരു നൂറ്റാണ്ടിനത് മതിയാവും അള്ളാഹു ഇനി നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ കുട്ടികളെ തരട്ടെ അള്ളാഹു തോഫിയൊക്കെ തരട്ടെ അള്ളാഹു തോഫിയൊക്കെ തരട്ടെ അള്ളാഹു തോഫിയൊക്കെ തരട്ടെ അള്ളാഹു തോഫിയൊക്കെ തരട്ടെ ഇനി ഒരു ഭൂമിയിൽ ഒരത്ഭുതം കാണിക്കാൻ നിങ്ങൾ ഒരു അവസരം നിങ്ങൾക്ക് തരാം എന്ന് കാലം എന്നോട് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ചെയ്യുക മുഹമ്മദ് അലി ഷിഹാബിനെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരില്ല നടക്കാത്ത കാര്യമാണ് എന്നാലും അങ്ങനെ ഉണ്ടാവില്ല കുതിക്കാലോ ലോകത്ത് കഴിഞ്ഞു പോയ മഹാത്ഭുതങ്ങളിൽ ഒരു കാലത്തെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ഒരു മഹാത്ഭുതത്തിൽ ഒന്ന് ഈ നി തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ നിങ്ങൾക്ക് മലയാളക്കരയിൽ ഒരു സുഹൃതം തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ കാലം ഒരിക്കൽ നിങ്ങൾക്ക് അനുവാദം തന്നാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുമെന്നൊരാൾ എന്നോട് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ പറയുക ഞാൻ മുഹമ്മദ് അലി ഷിഹാബിനെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരും എന്നാണ് എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനത്തെ ഒരാൾ മതിയായിരുന്നു അങ്ങനത്തെ ഒരാളുടെ മുന്നിൽ ഒരാൾക്ക് വിരലനാക്കാൻ കഴിയൂല മനസ്സിലായോ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയൂല എല്ലാവരും അംഗീകരിക്കും എല്ലാവരും അംഗീകരിക്കും അതൊക്കെ ഒരാളെ ഉണ്ടാകും ഒരു നൂറ്റാണ്ടിലൊക്കെ അള്ളാഹു ഇനി നമുക്ക് അങ്ങനെ ആൾ തരട്ടെ പക്ഷെ നമുക്ക് ജയിക്കാം കാനാഞ്ചേരി പള്ളി തെറസിൽ ഒരുപാട് പള്ളി തെറസുകളെ കൂട്ടത്തിൽ കാനാഞ്ചേരി പള്ളി തെറസിലാണ് അദ്ദേഹം പഠിച്ചത് പിന്നെ സേറിലേക്ക് പോയി അപ്പോൾ ഒരാൺകുട്ടിയെയും നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾ പണിയെടുക്കി ഒരാൺകുട്ടി ഇവിടെയും വിളയും എവിടെയെങ്കിലും കാലത്തിന് ഉപകാരമുള്ള ഒരു ആൺകുട്ടിയെ കിട്ടും അള്ളാഹു തോഫിയൊക്കെ തരട്ടെ ആ കിട്ടും കിട്ടും നിങ്ങൾ പേടിക്കൊന്നും വേണ്ട കിട്ടും 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 അവരെയൊക്കെ സൃഷ്ടിച്ച റബ്ബ് നമ്മളെ വെറുതെ ആക്കൂലല്ലോ അള്ളാഹു നമുക്ക് തരട്ടെ പക്ഷെ നമുക്ക് എന്താ പണി നമ്മൾ ഇത് ധ്വാനിക്കണം നമ്മൾ ചെയ്യണം ഈ ഒരു ഈ ഒരു പ്രഭാഷണമാണ് ഇത് ഈ ഇത് എന്നിൽ നിന്നും കടന്ന് നിങ്ങളിലേക്ക് ആണ്ടുകൾ ആണ്ടുകൾ ഈ ശബ്ദം പ്രകമ്പനം കൊള്ളണം എന്ന് വിചാരിച്ചാണ് ഞാൻ ഇത് പറയുന്നത് എന്തിന് പുറകോട്ട് പോകരുത് പാണിയെടുത്ത് തന്നെ പോകണം ആ കുട്ടി ശരിയല്ല ഈ ദിവസം ശരിയല്ല അവിടെ ശരിയല്ല ഇവിടെ മുസ്ലിയർ അങ്ങനെ ചെയ്തു ഇവിടെ മുസ്ലിയർ ഇങ്ങനെ ചെയ്തു അതൊന്നും നമ്മൾ പറയരുത് ഏത് നന്മയിലും തിന്മയുണ്ടാവും ഏത് വിളയിലും കളയുണ്ടാവും അങ്ങനെ തന്നെയല്ലേ ആ ഏത് വിളയിലും കളയുണ്ടാവും ഏത് വിളയിലാണ് കളയില്ലാത്തത് വിളയുണ്ടെങ്കിൽ കളയുണ്ടാകും ഒറിജിനൽ നോട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ കള നോട്ട് ഉണ്ടാവും കള നോട്ട് പിൻവലിക്കാൻ ഒറ്റ പണിയേ ഉള്ളൂ നല്ല നോട്ടില്ലാതെയാക്ക അല്ലേ നല്ല നോട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കള നോട്ടുണ്ടാവും ഇപ്പൊ ചിലർ പറയാ അവിടെ കേട്ടില്ലേ ആ മുസ്ലിർ അങ്ങനെ ചെയ്തു ഈ മുസ്ലിർ ഇങ്ങനെ ചെയ്തു ചെയ്തു കാലങ്ങനെയല്ലേ എന്നാലും ആയിരം ആൾ അബദ്ധം ചെയ്താലും ഒരാം കുട്ടി വാക്കിയാവും അള്ളാഹു തോഫിക്ക് തരട്ടെ അതില്ലത്തിന് അലൽ മുഖ്മിനീന അഴിസത്തിന് അലൽ ഒരാളെയും പേടിക്കാത്ത ഒരാം കുട്ടി ഉണ്ടാവും മനുഷ്യ <laughs> 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 സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഇന്നാരും ഇന്ന അവര് അബദ്ധം പറഞ്ഞ് കേൾക്കുന്നുണ്ട് മുസ്ലിംമാരെ പറ്റി ഇങ്ങനെ കേൾക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ആ നാട്ടിൽ ഇപ്പോ ആളുകൾ കൂടിയിട്ട് ഇനി പുരകളിൽ നിന്ന് മുസ്ലിം അക്കന്മാർക്ക് ചെലവ് കൊടുക്കൂല തീരുമാനിച്ചു അതൊക്കെ എന്ത് വർത്തമാനാണ് മനുഷ്യരാശിയുള്ള കാലത്തുള്ള അബദ്ധങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ലേ ഇത് നമ്മൾ നിർത്തിയാൽ പിന്നെ ഇവിടെ നമ്മൾ പൂട്ടിപ്പോകാൻ മരിച്ചുകൊണ്ട് വരില്ലേ മനുഷ്യരാശി ഉണ്ടാവുന്ന കാലത്തോളം പണ്ഡിതന്മാരുണ്ടാക്കുന്ന പണി നിർത്തിയാൽ പിന്നെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാ അടുത്ത തലമുറ എന്താ ചെയ്യാ കള്ളന്മാർ എന്തിലാത്ത മനസ്സിലാവുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് എന്തിനെ കള്ളൻ എന്തിലുണ്ടാവാത്തത് അല്ല എന്തിലുണ്ടാവില്ലേ കള്ളന്മാര് എന്തിലുണ്ടാവും എന്തിലും സങ്കല്പിക്കൽ ചായ വിശ്വസിച്ചു കുടിക്കാൻ പറ്റുമോ എങ്ങനെ വിശ്വസിക്കും 
ചായപ്പൊടിയ കൂടുതൽ കാൾ കൂടുതൽ കളറാണ് കളർ കിടുങ്ങി കളയും മനസ്സിലായില്ല അങ്ങനെ നമുക്ക് വയറ് പറയാന്നല്ലാതെ ഒരു ക്ഷീണത്തിന് കുടിക്കാൻ പറ്റിയ സാധനം ചായ തന്നെയല്ലേ ഒന്ന് പറയട്ട അല്ല എന്ത് ചെയ്യും അല്ല പറയ വെറുതെ തൊള്ളോണ്ടൊക്കെ പലതും പറയാ അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യണം പറഞ്ഞ് നടക്കരുത് മനുഷ്യരാശിയുള്ള കാലത്തുള്ള അബദ്ധങ്ങൾ ഉണ്ടാവും പഠിച്ചവൻ അവരെയൊക്കെ നന്നാക്കട്ടെ അള്ളാഹു എല്ലാവരെയും അബദ്ധങ്ങളെ തൊട്ട് കാത്തി രക്ഷിക്കട്ടെ സമുദായത്തെ പറയിപ്പിക്കുന്ന അബദ്ധങ്ങൾ ചാടാതെ എല്ലാവരെയും അള്ളാഹുക്കാക്കട്ടെ പ്രത്യേകിച്ച് മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന പണ്ഡിതന്മാർക്കും മറ്റും അബദ്ധങ്ങൾ വന്നാൽ അത് സമുദായത്തിന് തികച്ചും നടക്കണമായിരിക്കും അള്ളാഹു അവരെ പ്രത്യേകിച്ച് കാത്തി രക്ഷിക്കട്ടെ അതുകൊണ്ടാണ് സാധാരണക്കാർക്ക് പടച്ചോൻ്റെ അടുത്ത് ശിക്ഷ ഒരു ഒരിരട്ടിയാണെങ്കിൽ പണ്ഡിതന് രണ്ടിരട്ടിയാണ് അള്ളാഹു കാക്കട്ടെ എന്തുകൊണ്ട് പണ്ഡിതൻ പിഴച്ചാൽ നാടാകെ പിഴക്കും അള്ളാഹു കാക്കട്ടെ പക്ഷെ ഇവിടെ നേര് നേരിലേക്ക് നയിക്കാൻ ആര് വേണം പണ്ഡിതൻ തന്നെ വേണ്ട അല്ലാതെ ബാക്കിയിലൊക്കെ എന്ത് കഴിയും അല്ല എന്താ ചെയ്യ എന്താണ് എന്ത് ചെയ്യും എലിയ കൊല്ലി പിടിച്ചിട്ട് കെണി വെച്ച് പിടിച്ച് കൊല്ലാന്നല്ലാതെ ഇല്ലെന്ന് ചുട്ടിട്ട് എന്ത് കാര്യം അല്ല ഇല്ലെന്ന് ചുട്ടാ എന്ത് ചെയ്യും എലിയ പേടിച്ച് ഇല്ലെന്ന് ചുട്ടിട്ട് എന്ത് കാര്യം എലിയ കണി വെച്ച് പിടിക്ക് ഇല്ലെന്ന് ചുട്ടാ എവിടെ പാർക്കും അതുകൊണ്ട് പണ്ഡിതന്മാർ വേണം ഇവിടെ ചെയ്തു അത് പറയരുത് കുട്ടി എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത് കോടി എത്തി നിൽക്കുക മനുഷ്യരാശി എന്തിലാ കള്ളന്മാരില്ലാത്തത് എന്തിലല്ലാത്തത് അല്ല മന്ത്രിമാരില്ലേ കള്ളന്മാര് അല്ല മന്ത്രിമാരില്ലേ കള്ളന്മാര് മന്ത്രിമാര് കള്ളന്മാരുള്ളെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ വോട്ട് ചെയ്യുന്ന പണി നിർത്തിയാൽ ഒരു രാജ്യം എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകും ടെലികോം കുംഭകോണത്തിൽ പണ്ടൊരു മന്ത്രി കട്ട പൈസയുടെ എണ്ണം ഇങ്ങനെ അക്കം എഴുതിയിട്ട് പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർ ജഡ്ജിയുടെ സുപ്രീം കോടതിയുടെ ജഡ്ജിയുടെ കയ്യിൽ കൊടുത്തപ്പോൾ ജഡ്ജി ചേംബറിൽ വീണു പോയി അയാൾക്ക് വായിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു മനസ്സിലായില്ല അത്ര കോടി റുപ്യ കെട്ടു മനസ്സിലായില്ല ഒരു മന്ത്രി കെട്ടു എന്നിട്ട് എന്ത് എന്നിട്ട് വീണ്ടും ആ പാർട്ടി മത്സരിച്ചു ഏ ഞങ്ങളെ മന്ത്രി കെട്ടതുകൊണ്ട് ഇനി ഞങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മത്സരിക്കാനില്ല അങ്ങനെ ഉണ്ടാ അയാളെ മാറ്റി വെക്കണം രാഷ്ട്രീയം ഇല്ല ഈ രാജ്യം എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകും ഇവിടെ കോൺഗ്രസ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ഇവിടെ മുസ്ലിം ലീഗ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ഇവിടെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റും ചില ഉപകാരങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ ചില ഉപകാരങ്ങൾ നഷ്ടമില്ലേ ഇല്ലേ ആവില്ലേ എന്നുള്ളതല്ല അവർ ഏജന്റ് എന്നല്ല എന്നാൽ അതൊക്കെ ഒരു പൂവ ഒരു പൂന്തോട്ടത്തിൽ പലതും ഉണ്ടാവണ്ടേ എല്ലാത്തിനും കൂടി തല്ലിക്കൊന്നാൽ എന്തവിടെ നോക്കി നടക്കുക അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തി രക്ഷിക്കട്ടെ ഞാൻ വളരെ ചിന്തിക്കാൻ വേണ്ടി പറയാണ് ചിന്തിക്ക് വളരെ ചിന്തിക്കണം വളരെ ചിന്തിക്കണം ഓരോന്നും സമൂഹത്തിൽ ആവശ്യമാണ് ഇപ്പൊ പണ്ഡിതന്മാർ അതില്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കലും മുന്നോട്ട് കഴിയില്ല ഒന്നിൽ നിരക്ക് മുന്നോട്ട് കഴിയില്ല എന്തുകൊണ്ട് അവരുടെ കയ്യിൽ അറിവ് അത്ര ആഴമുള്ള അറിവാണ് അത് മനുഷ്യന് എല്ലാത്തിനും മതി അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള നന്മ ചെയ്യുക അപ്പോഴേ വിജയിക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ സമയം പറ്റേ വൈകി ഞാനൊരു പത്തരൊക്കെ എങ്കിലും നിർത്തിയിട്ട് സ്വരാത്തിൽ വന്ന് വിചാരിച്ചതാണ് പിന്നെ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ആരും പോയില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോയി അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് അറിവ് നിലനിന്നില്ലെങ്കിൽ സൊസൈറ്റിക്ക് മുന്നോട്ട് കഴിയില്ല അതിനിടയിൽ പലരും ഉണ്ടാവും പണ്ഡിതന്മാരിലും മോശപ്പെട്ടവരുണ്ടാവും എന്തിനും ഉണ്ടാവും എന്തിനാ ഇല്ലാത്തത് എന്തിനും ഉണ്ട് പള്ളിയിലെ രാവിലെ ഒമ്പത് മണിക്ക് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ നല്ല ഉഷാറായി ടൗലൊക്കെ മടക്കി തോളിലൊക്കെ ഇട്ട് ഉഷാറുമായി താടിയൊക്കെ വെച്ച് പള്ളത്തെ പള്ളിയിലേക്ക് അകത്തെ പള്ളി തുറക്കണമെന്ന് കൊല്ലാക്കിയോട് പറഞ്ഞു അപ്പം എന്തിനാ ഓതോ എനിക്ക് പിന്നെ ലോഹ നിസ്കരിക്കണം അപ്പം നല്ലൊരു ചെറുപ്പക്കാരൻ നല്ല താടി നല്ല ഉഷാർ നല്ല പത്രാസ് ഇതിന് വന്ന് ഇത് തറക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അമ്മല്ലാ കാക്കുമ്പോൾ വലിയ സന്തോഷമായി എന്ത് ചെറുപ്പക്കാരൊക്കെ നന്നായല്ലോ നല്ല കുട്ടികളായല്ലോ വേഗം അദ്ദേഹം അവത്തെ പള്ളി അകത്തെ പള്ളി തുറന്ന് തുറന്ന് പിന്നെ തുറന്ന് കൊടുത്ത് പിന്നെ അദ്ദേഹം പിന്നെ പള്ളിയുടെ ബാക്ക് ഭാഗം മറ്റു പഠിച്ച് വൃത്തിയാക്കാനും മൂത്രം ഭാഗത്തിലും വന്ന് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കഴുകാനും ഒക്കെ പോയി പിന്നെ ഒരു അരമുക്കാൽ മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് മൊല്ലാക്കെ തിരിച്ചു വന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ആംബ്രിഫയറിൻ്റെ മിക്കവാറും സാധനം ബാക്കിയില്ല
എന്തിനെ കള്ളന്മാരില്ലാത്ത് എന്നൊരു പള്ളിയിൽ എഴുതിയൊക്കെ പറ്റുമോ എന്ത് ഇവിടെ നിസ്കാരം നിർത്തി വെച്ചിരിക്കുന്നു വരുന്നവരൊക്കെ ആമ്പിളിഫേറും കൊണ്ടുപോവാണ് അതിനെന്ത് മാനയുള്ളത് മനസ്സിലെ അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ എന്തിനും കള്ളന്മാരുണ്ടോ നമ്മൾ ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ നന്മക്ക് വേണ്ടി അധ്വാനിച്ചാൽ ഒരു കള്ളനുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പുറത്തൊരാൺകുട്ടി ഉണ്ടാവും അവർ അതില്ലത്തിന് അലൽ മൂമിനിൻ അഴിസത്തിന് അഴിൽ കാഫിലീന യുജാഹിദൂന ഫീസബീലില്ലാഹി ലാ യഖാഫൂന ലൗമത്തലായിം ഞാനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആ കുട്ടികളെ പോലെ എണീറ്റ് നിൽക്കും അല്ലാഹു തൗഫീഖ് തരട്ടെ എന്താണ്ട് എണീറ്റ് നിൽക്കും ആ കുട്ടികൾ ഉണ്ട് ഇനി ഉണ്ടാവും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഉണ്ടാവും സിലാമലത്തെ കുഴിച്ച് മൂടാൻ വേണ്ടി അക്ബർ ചക്രവർത്തി വന്നല്ലോ അക്ബർ പോലെ ആരെ ഇന്ന് ഒരു ആളുണ്ടായിരുന്നത് ഇവിടെ മധ്യേഷ്യയിൽ നിന്ന് ഹിമാലയ സാനുക്കളും കടന്നു വന്ന മുഗളന്മാർ സ്ഥാപിച്ചതില് ഏറ്റവും വലിയ ജനകീയനായ രാജാവല്ലേ അക്ബർ അയാൾ എന്ത് ചെയ്ത് അയാൾ ഇസ്ലാമിനെ ഇല്ലാതാക്കാൻ ഒരു മതമുണ്ടാക്കി ദീനയിലാഹി പണ്ഡിതന്മാരിൽ പലർക്കും എന്താ ചെയ്യാൻ അറിയാതെയായി വെള്ളിയാഴ്ച ജുമാകളിൽ ദീനെ ഇലാഹിക്ക് വേണ്ടി ഹുതുബോധണമെന്ന് രാജാവിന്റെ കൽപ്പനയുണ്ടായി പലരും ബേജാറായി ജോലി രാജിവെച്ചോടി എന്ത് ചെയ്യും അപ്പോഴാണ് കാബൂളിൽ നിന്നൊരു ആൺകുട്ടി വന്നത് അഹമ്മദ് ഫാറൂഖ് ശരിയാക്കിയില്ലേ അക്ബർ മാപ്പ് പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു ആൺകുട്ടി വന്നു മഹാനായ അഹമ്മദ് ഫാറൂഖ് ശീലങ്ങളും ഗ്രന്ഥങ്ങളും പൂട്ടി ചൂട്ടി കരിച്ച് ആ കുട്ടി ഇങ്ങോട്ട് വന്നു ആരട നീ ഇസ്ലാമിനെതിരെ പറയാൻ ആരട നീ ചോദ്യാണ് ചോദിച്ചോ മറുപടി പറയാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അക്ബർ ആളുകൾക്ക് അവർ മാളത്തിൽ ഒളിച്ചു ഒരാൺകുട്ടി വന്നു കാബൂളിൽ നിന്ന് മഹാനായ അഹമ്മദ് ഉൽ ഫാറൂഖ് അവർ ഇനിയും അഹമ്മദ് ഉൽ ഫാറൂഖ് മാറുവരും എന്നാണ് അഗ്നി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്രൂദ് ഉണ്ടാവും നമ്രൂദ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇബ്രാഹിമിന്റെ മക്കൾ ഉണ്ടാവും അല്ലേ പറ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഒരു ആൺകുട്ടി ഒരു ഇബ്രാഹിമിൻ്റെ കുട്ടി ഒരു കുട്ടിയെ കിട്ടിയാൽ മതി കയ്യാമത്തെ നാളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു മണിയൂരിലെ നിങ്ങളെ സ്ഥാപനത്തിൽ ഒരു ഔലാദ് ഇബ്രാഹിമിൽ ഒന്നിനെ കിട്ടിയാലും നിങ്ങൾക്ക് മുതലായില്ലേ നിങ്ങൾക്ക് മുതലായില്ലേ അള്ളാഹു തോഫിയൊക്കെ തരട്ടെ കിട്ടും കിട്ടൂല എന്നാണ് വെറുതെ പറയുക കിട്ടിയിരിക്കും അള്ളാഹു നമുക്ക് തരും ലോകത്തിൻ്റെ നാനാ ഭാഗത്ത് മെണീറ്റ് നിൽക്കും ഇൻഷ അള്ളാ നമ്മളെ കുട്ടികൾ അമേരിക്കയിൽ പോയി അള്ളാഹിൻ്റെ ദീൻ പറയും റഹമത്തുള്ളാൻ്റെ കുട്ടികൾ നെരുവിയുടെ കുട്ടികൾ ഇൻഷാ അള്ളാഹു തോഫിക്ക് തരട്ടെ അല്ലാതെ ഒന്നും വെറുതെ പറയുന്ന അങ്ങനെ വിചാരിക്കണ്ട ഇൻഷാ അള്ളാ ഇതിൻ്റെ കുട്ടികൾ നാളെ വരും നമ്മളൊക്കെ കുഴിമാടത്തിലേക്ക് പോയാലും ആ കുട്ടികൾ വന്നിട്ട് അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി സംസാരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് കബറിൽ സന്തോഷിച്ച് കിടക്കാൻ കഴിയും അള്ളാഹു തോഫിയൊക്കെ തരട്ടെ